টঙ্গি রেলগেট থেকে সরাসরি চলে আসা যাবে উত্তরা অক্টোবরে দ্বিতীয় সপ্তাহে খুলছে বিআরটি প্রকল্পের উড়াল সড়কের কাংশ চালু থাকছে নিচের বেইলি ব্রিজ ভরাশাল থেকে বিদ্যুৎ বিপর্যয়ে প্রাথমিক তদন্তে তথ্য আনালক পদ্ধতি ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলছে জাতীয় গ্রিডকে 2014 বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নেয়নি বিদ্যুৎ বিভাগ দাম বেড়েছে কাঁচামালের সঙ্গে রাজস্ব বোর্ড ও কাস্টমস জটিলতা বছরে রপ্তানি কমেছে 2 বিলিয়ন ডলার ডিসেম্বর নাগাদ ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যাশা বইরি আবহাওয়া দেশনা কাটতে কাল থেকে 22 দিন বন্ধ সাগরে মাছ ধরা নিষেধাজ্ঞা সঠিকভাবে মেলে না সহায়তা ঋণের জালে জড়াচ্ছেন জেলেরা এবং প্রতিমা বিসর্জন দিতে গিয়ে জলপাইগুড়ির মাল নদীতে আকস্মিক জোয়ারে 7 জনের মৃত্যু নিখোঁজ অন্তত 40 ভোরের সময়ের সঙ্গে আছি আমি কনকাজাদ অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে খুলে দেয়া হচ্ছে বিআরটি প্রকল্পের টঙ্গির রেলগেট থেকে উত্তরা পর্যন্ত উড়াল সড়কের একাংশ এর মাধ্যমে টঙ্গি থেকে ঢাকায় ঢুকতে ব্যবহার হবে নতুন পথ এই অংশ চালু হলে টঙ্গি ব্রিজের দ্বিতীয় অংশের কাজ শুরু করবে কর্তৃপক্ষ তবে পায়ে হেঁটে চলাচলের জন্য নিচের বেলি ব্রিজটি চালু থাকবে বলেও জানায় কর্তৃপক্ষ মাস তিনেক আগে শেষ হয়েছে এই উড়াল সড়কের কাজ তবে টঙ্গি ব্রিজের এক পাশের কাজ শেষ হওয়ার জন্যই খোলা যাচ্ছে না পুরো সড়ক সেক্ষেত্রে খুলতে হবে আসা অথবা যাওয়ার পথ অবশেষে সেই দোটানা থেকে বেরিয়ে ঢাকায় ঢোকার পথটি খুলে দিচ্ছে কর্তৃপক্ষ টঙ্গি রেলগেট থেকে সরাসরি চলে আসা যাবে উত্তরা বিআরটি এই পথে মোট ছয়টি লেন দুটি আসার দুটি যাওয়ার আর মাঝখানের দুটি লেন বিআরটি পরিবহনের আপাতত আসা যাওয়া মিলিয়ে একটি পথ তৈরি করা গেলেও ওপরের ট্রাফিক ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন করতে বেশ কিছু পরামর্শ দিয়েছে ট্রাফিক বিভাগ সেই কাজ সেরে এখন চলাচলের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে হবে এমন নানা প্রতিশ্রুতির বিপরীতে বছরের পর বছর ধরে দুর্ভোগ তাই বিআরটির এই প্রকল্পের উপরে অনেকটাই আস্থা হারিয়েছেন নগরবাসী তবে এবার কর্তৃপক্ষ যে আসার কথা শোনাচ্ছেন সেটি যদি বাস্তবায়ন করা যায় তাহলে হয়তো বা কিছুটা হলেও এই আস্থা সংকট থেকে মুক্তি মিলবে এই প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের তারা বলছেন অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে শেষবারের মতো পরিদর্শন শেষেই খুলে দেয়া যাবে এই পথ পুলিশের থেকে বা আমাদের সিকিউরিটি পিপল যারা আছে তাদের কাছ থেকে অনেক সাজেশন পেয়েছি সেগুলি আমরা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি এই সপ্তাহের মধ্যে আমরা রেডি থাকবো এখন যদি আবার সিকিউরিটি বা অন্য কোনো ব্যাপারে নতুন কোনো ইস্যু সৃষ্টি না হয় তাহলে আমরা আমাদের দিক থেকে আমরা ওপেন করে দিতে পারবো তবে পুরো পথ চালু হলেও ব্রিজের অংশ এখনও শেষ হয়েছে অর্ধেক কর্তৃপক্ষ বলছে এই পাশ চালু করে কাজ শুরু হবে সেতুর বাকি অংশের তাই তো স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে নতুন সেতুর কাজ শেষ হলে হেঁটে পারাপারের ব্যবস্থা থাকবে তো বেইলি ব্রিজটা তো এটা তো একটা টেম্পোরারি অ্যারেঞ্জমেন্ট কিছুদিন হয়তো আমরা রেখে দেব ওভার ব্রিজের উপর দিয়ে পার হতে হয় তাহলে একবার উঠতে হবে নামতে হবে এবং ডিস্টেন্সটাও অনেক বেশি এটা স্বাভাবিকভাবে কারো জন্য কমফোর্টেবল হবে না ব্রিজের কাজটা শেষ হয়ে গেলে অ্যাড গ্রেডে বা শুধু খাল পারাপারের ক্ষেত্রে কোনো ব্যবস্থা করা যায় কি না প্রতিটি পয়েন্টে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করে অক্টোবরেই পুরো দমে কাজ শুরু হবার কথা জানিয়েছে বিআরটি কর্তৃপক্ষ রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা খোরাশাল বিদ্যুৎ হাব থেকেই জাতীয় গ্রিডে বিপর্যয় প্রাথমিক তদন্তে এ তথ্য জানিয়েছে পিজিসিবির কমিটি এদিকে বিশেষজ্ঞরা বলছেন দুই হাজার চোদ্দো সালের মহা বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নেয়নি বিদ্যুৎ বিভাগ এতে অ্যানালগ পদ্ধতিতে লোড ব্যবস্থাপনা ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলছে জাতীয় গ্রিডকে উৎপাদন বিতরণ এবং সঞ্চালনায় সুষ্ঠু কারিগরি সমন্বয় নিশ্চিত করার তাগিদ তাদের ফারুক ভাই রবিনের রিপোর্ট জাতীয় গ্রিডে মঙ্গলবারের বিপর্যয়ে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ঢাকা চট্টগ্রাম সিলেট ম্যামেনসিং কুমিল্লা সহ দেশের ষাট ভাগ এলাকা ঘটনা তদন্তে বিদ্যুৎ সঞ্চালনকারী প্রতিষ্ঠান পিজিসিবির নির্বাহী পরিচালকের নেতৃত্বে গঠন করা হয় ছয় সদস্যের কমিটি তদন্তে প্রাথমিকভাবে ঘোড়াশাল বিদ্যুৎ হাব থেকে মঙ্গলবারের বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের সূত্রপাত হওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে সেখানে অনেকগুলো পাওয়ার স্টেশন আছে দুইটা গ্রিড সাব স্টেশন আছে 
একটা হলো এআইএস আর একটা জেএস এবং এদের মধ্যে আবার ইন্টারকানেক্টিভিটি আছে এটা আরও তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে এগুলো অ্যানালাইসিস করে বলা যাবে যে এটা কি সাব স্টেশনে ফল্ট হয়েছে নাকি এআইএস জেএস এর মধ্যে যে ট্রান্সমিশন লাইনটা সেটা কোনো কারণে ফল্ট হয়েছে এদিকে 2014 সালে নভেম্বর মহাবিপর্যয়ের পর বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল করা কারিগরি সব ব্যবস্থার উন্নয়ন সহ 20 দফা সুপারিশ করেছিল তখনকার তদন্ত কমিটি তবে 8 বছরেও সেসব সুপারিশ কার্যকর হয়নি পুরোপুরি বিশেষজ্ঞরা মনে করেন বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার আধুনিকায়নে ধীরগতি এখনো অ্যানালগ পদ্ধতিতে লোড ব্যবস্থাপনা ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলছে জাতীয় গ্রিডকে 30% জেনারেশন এখন পর্যন্ত এনএলডিসি তাদেরকে ম্যানুয়ালি অর্থাৎ টেলিফোনে রেগুলেট করে সিস্টেম ঝুঁকির মধ্যে থাকছে একটা কন্ট্রোল সেন্টারে বসে গোটা সিস্টেমটাকে আপনি চোখের সামনে দেখতে হবে সেই জায়গায় কিন্তু ঘাটতি আছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন 2014 সালের মহাবিপর্জয় থেকে শিক্ষা নেয়নি বিদ্যুৎ বিভাগ যে কারণে উপেক্ষিতই থেকে যায় উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থাকে ঘিরে ন্যাশনাল লোড ডিসপ্যাচ সেন্টার এনএলডিসির সুষ্ঠু কারিগরি সমন্বয়ের বিষয়টি কোঅর্ডিনেশনের অভাব এটাই মূলত মৌলিক কারণ সেই কারণটা আনএড্রেসড হয়ে গেছে এবং 2014 সালে এই ব্যাপার ঠিক মেইনলি এস্টাবলিশড হয়েছিল লোড যে কম বেশি হচ্ছে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে জেনারেশনটাকে চলতে হবে সেই জায়গাতে আমাদের সিরিয়াস দুর্বলতাই আছে বলতে হবে এছাড়া জাতীয় গ্রিডি বিপর্যয়ের বিষয়টি গ্রাহকদের জানাতে দেরি করা বিদ্যুৎ বিভাগের দায়িত্বহীনতার পরিচয় বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা ফারুক ভাইয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা অবশেষে ডিজেলের দাম কমাতে প্রধানমন্ত্রী হস্তক্ষেপ কামনা করে চিঠি দিয়েছে তৈরি পোশাক শিল্প মালিকদের শীর্ষ সংগঠন বিজিএমইএ সংগঠনটি দাবি দ্রুত ইতিবাচক সিদ্ধান্ত না এলে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা হারাবে খাতটি যা নেতিবাচক প্রভাব পড়বে দেশের অর্থনীতিতে এদিকে অর্থনীতিবিদরা বলছেন রপ্তানি খাত সহ দেশের অর্থনীতিতে স্বস্তি ফেরাতে সময় এসেছে জ্বালানি তেলের দাম সমন্বয় করার গত ছয় আগস্ট এক লাফে লিটারে চৌত্রিশ টাকা বাড়িয়ে ডিজেলের দাম করা হয় একশো চোদ্দ টাকা এর অবশ্য তেইশ দিন পর কমানো হয় পাঁচ টাকা এই ডিজেলের বড় গ্রাহক রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক খাত বর্তমানে যখন শিল্প খাতে চাহিদা মতো মিলছে না গ্যাস বিদ্যুৎ তখন এক প্রকার ডিজেলেই চলছে পোশাক শিল্প যা বাড়িয়ে দিচ্ছে পণ্যের উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে দিচ্ছে শিল্পটির প্রতিযোগিতা সক্ষমতা এবার তাই বিশ্ববাজারে টিকে থাকার প্রশ্ন সামনে এনে ডিজেলের দাম কমাতে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করে গত দুই অক্টোবর চিঠি দিয়েছে পোশাক খাতের শীর্ষ সংগঠন বিজিএমইএ তাদের যুক্তি বিশ্ববাজারে কমছে ডিজেল সহ জ্বালানির দাম এই সময় যদি প্রাইসটাকে সমন্বয় করে প্রাইসটাকে কমানো হয় আগের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে আমরা আরও কম্পিটিটিভ হব আর নাহলে কিন্তু আমাদের যে এক্সপোর্ট কমে গেছে এই এক্সপোর্টটাকে ধরে রাখা আমাদের জন্য খুব ডিফিকাল্ট হবে পরিসংখ্যান বলছে আগস্টের তুলনায় সেপ্টেম্বরে পোশাক খাতের রপ্তানি আয় কমেছে আটান্ন কোটি একচল্লিশ লাখ ডলার আর মোটে রপ্তানি আয় কমেছে সত্তর কোটি ডলারের বেশি এমন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়া রপ্তানিমুখী শিল্পের পাশাপাশি অর্থনীতির সার্বিক চিত্র বিবেচনাতেই জ্বালানির দাম সমন্বয় করার তাগিদ অর্থনীতিবিদদের দেশে যে ধরনের দুর্ভোগ সৃষ্টি হচ্ছে অথবা শিল্প উৎপাদন ব্যয় যেভাবে বাড়ছে এবং প্রতিযোগিতা সক্ষমতার যে পজিশন তাতে শুধু রপ্তানিমুখী শিল্প না যে কোনো শিল্প পণ্যের জন্যই এখন জ্বালানির উচ্চ মূল্য একটি মাথা ব্যথার কারণ ডিজেলের দাম কমালে কমবে ফুলে ওঠা মূল্যস্ফীতি তাতে কিছুটা হলেও দেশের অর্থনীতিতে স্বস্তি ফিরবে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা রাজস্ব বোর্ড ও কাস্টম জটিলতায় বছরে অন্তত দুই বিলিয়ন ডলার রপ্তানি কম হয় এমন অভিযোগ তৈরি পোশাক শিল্প মালিকদের সেপ্টেম্বরে রপ্তানি কম হলেও ডিসেম্বর নাগাদ ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যাশা তাদের যদি অর্থনীতিবিদরা বলছেন উন্নত বিশ্বের মূল্যস্ফীতির ধাক্কা লেগেছে বাংলাদেশের পোশাক খাতে তাই ডিসেম্বর নাগাদ ইতিবাচক প্রবৃত্তির ধারা ফেরা নিয়ে সংশয় তাদের সানভীর রূপলের রিপোর্ট গেল অর্থ বছরের রেকর্ড রপ্তানির পর চলতি অর্থ বছরের শুরুর দুই মাস বেশ ভালো আয় করেছে দেশের তৈরি পোশাক শিল্প তবে সেপ্টেম্বরে হঠাৎই রপ্তানি প্রবৃদ্ধি নিম্নমুখী গেল বছরের একই সময়ের চেয়ে সাড়ে সাত শতাংশ কমেছে আর জুলাইয়ের তুলনায় কমেছে আটান্ন কোটি ডলার এর কারণ হিসেবে ব্যবসায়ীরা বলছেন কাঁচামালের দাম বেড়েছে কমেছে অর্ডার কন্টেনারের সংকটের কারণে ভাড়াও বেড়েছে অনেক তার উপর রাজস্ব কর্মকর্তাদের নানামুখী হয়রানিতে টালমাটাল পোশাক শিল্প 
বিলিয়ন ইউএস ডলার আমরা আরও এক্সপোর্ট বেশি করতে পারতাম সেখানে আমরা করতে পারতেছি আপনার সময় মতো যদি আমি এক্সপোর্ট না করি সময় মতো যদি আমি গোস্টটা আমরা হাতে না পাই তাহলে আমি কিন্তু এক্সপোর্টটা ঠিকমতো করতে পারবো না আমি আশা করতেছি ব্যবসাটা নেক্সট সিজনে আমরা ব্যবসাটা ভালো পাব এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বহুজাতিক বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান ওয়ালমার্ট পোশাকের ক্রয় আদেশ ত্রিশ শতাংশ কমানোর ঘোষণা দিয়েছে একই সঙ্গে অন্য ব্র্যান্ডগুলো খরচ বাড়ার সঙ্গে দাম না বাড়িয়ে ক্রয় আদেশ কমালে বিপাকে পড়তে পারেন বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা এজন্য এখন থেকেই সতর্ক থাকতে হবে পাশাপাশি কাস্টমস জটিলতা নিরসনে অটোমেশনের পরামর্শ অর্থনীতিবিদদের এই মুহূর্তে আমরা যেরকম আশা করছি যে হয়তো নভেম্বর ডিসেম্বর আবার হয়তো ঘুরে দাঁড়াবো সেটা হয়তো অত বেশি নাও হতে পারে অটোমেশন না হওয়ার কারণেই কিন্তু আমাদের যে যে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেটা কিন্তু প্রচণ্ডভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং প্রত্যেকটা জায়গাতে যে এই দুর্নীতি অনিয়ম এবং হয়তো এনবিআরের অল্প কিছু কর্মকর্তা অসৎ কর্মকর্তা তাদের কারণে কিন্তু এনবিআরের যেমন ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে তেমনিভাবে কিন্তু এই যে সত্যি সত্যি যারা আমাদের ট্রেডার তারা যে অর্থনীতিতে বড় অবদান রাখছেন সেই অবদান কিন্তু রাখতে পারছেন না দু হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরে চার হাজার ছয়শো কোটি ডলার রফতানি লক্ষ্যমাত্রা ধরেছে সরকার এর মধ্যে অর্থ বছরের প্রথম তিন মাসে রফতানি হয়েছে এক হাজার সাতাশ কোটি ডলারের পোশাক সানবির রুপল সময় সংবাদ ঢাকা বৈরী আবহাওয়ার রেশ কাটতে না কাটতেই কাল থেকে শুরু হচ্ছে বাইশ দিনের মাছ শিকারের নিষেধাজ্ঞা এ সময় বেকার সময় পার করতে হবে সাগর উপকূলের হাজার হাজার জেলেকে তাই সংসারের ব্যয়ভার বহন ও দাদনের ঋণ পরিশোধ নিয়ে দুশ্চিন্তায় তারা সিদ্ধার জাবির হোসেনের প্রতিবেদন ছবি তুলেছেন তৌকি পেদা এ যেন মরার উপরে খাড়ার ঘা বৈরী আবহাওয়া না পেরোতেই সাত অক্টোবর থেকে শুরু হচ্ছে মাছ শিকারে বাইশ দিনের নিষেধাজ্ঞা গত তেইশ জুলাই পঁয়ষট্টি দিনের নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পর দুই মাসের বেশিরভাগ সময় ছিল প্রতিকূল আবহাওয়া ইলিশের প্রজনন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আঠাশ অক্টোবর পর্যন্ত সংসারের ব্যয়বার বহন ও দাদনের ঋণ পরিশোধ নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় জেলেরা নিম্নচাপ আসে একবার ঘুণ্ডি জ্বর আসে এই জন্য সাগরে যাইতে পারি না বৃষ্টির চাল আমাকে অবার অতি কিছু নেই বাইশ দিন অবার থাকলে আমাকে সংসার পাঁচ দিন ছয়জন মানুষ খাওয়ার নিয়ে বাইশ দিনের অবার একটা বারো তার লাগে মিলিয়ে দাও जिलेदेश जलसीमाय प्रवेश स्वीकार तुदेशर समन्वय निषेधाज्ञार समयकाल निर्धारण दबी तर मत्स्य विभाग के तथ्य मत जिले लक्षाधिक जेल रही है एर मध्य निबंधित जेल संख्या प्राय ऊनाशी हजार सिकदार जबिर होसेन समय पटुआखाली दुर्योगपूर्ण आबहार धकल काटे उठते ना उठते ही जिले इलिश शिकारे आबो शुरू हो बस दिन निषेधाज्ञा বৃহস্পতিবার মথুরা থেকে দেশের ছটি অভয়াশ্রমে সব ধরনের মাছ ধরা বন্ধ থাকবে অবরোধ শুরুর আগেই সরকারি সহায়তা দেওয়ার দাবি বরগুনা জেলেদের বরাদ্দ পেলে বিতরণের আশ্বাস মৎস্য বিভাগের সাইফুল মিরাজের পাঠানো তথ্য ও রুবেল হোসেনের ছবিতে রিপোর্ট পঁয়ষট্টি দিনের অবরোধ আর দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় বিপর্যস্ত জেলেরা এর মধ্যে আবারও শুরু হচ্ছে বাইশ দিনের নিষেধাজ্ঞা সারা বছর ডিম দিলেও ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুম হল ২২ আশিন থেকে বারোই কার্তিক পর্যন্ত তাই এই সময় ইলিশের প্রজনন বাড়াতে সাত অক্টোবর থেকে ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত বরগুনা সহ দেশের ছয়টি অভয়াশ্রমে মাছ ধরা বন্ধ এ সময় ইলিশ আহরণ পরিবহন বিক্রি সংরক্ষণ এবং বিনিময় সবই নিষিদ্ধ নিষেধাজ্ঞা শুরুর আগেই সরকারি সহায়তা দেয়ার দাবি থাকলেও এখনো তা বাস্তবায়ন হয়নি বলে অভিযোগ জেলেদের সহায়তার চাল বরাদ্দ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিতরণ করার আশ্বাস মৎস্য কর্মকর্তার যথাযথ নজরদারি রাখবো যে সময় মতো যত দ্রুত এই চাউলগুলা জেলেদের হাতে পৌঁছায় দেওয়া যায় সে ব্যাপারে আমরা যথেষ্ট তৎপর আছি এদিকে মৎস্য বিভাগ বলছে নৌবাহিনী ও কোস্টগার্ডের পাশাপাশি এ বছর প্রথমবারের মতো দেশের জলসীমায় অনুপ্রবেশ রুখতে দায়িত্ব পালন করবে বিমান বাহিনীও বিদায় জানান ভক্তরা 
আবারও মঙ্গল বার্তা নিয়ে আগামী বছর যেন দেবী দুর্গা আগমন করেন বিসর্জনকালে সেই প্রার্থনা তাদের ঘাটে ঘাটে বিষাদের সুর দুর্গতি নাসিনী দুর্গা মর্ত ছেড়ে কৈলাসে ফিরছেন ভক্তকুলের চোখের জলে ভাসছে দশ ভুজা দেবী শারদ সুরে দেশ জুড়ে উৎসবের যে আমেজ লেগেছিল দুঃখ ভুলে আবির রঙে দেবী বিদায়ের আয়োজনে তার সমাপ্তি হয় ঢাক ঢোল বাদ্য বাজনায় আর ধুমছি নাচে দেবী দুর্গার বিদায়ের সুর বছর ঘুরে শরতে আসেন দেবী দুর্গা আবার ভক্তদের কাঁদিয়ে বিদায় নেন শ্বশুরালয়ে দুপুরের পর থেকে কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকত সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ট্রাকে ট্রাকে করে প্রতিমা বহনকারী শোভাযাত্রা একে একে আসতে থাকে ঘাটে প্রতিমা বিসর্জনকে কেন্দ্র করে বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজারের তিন কিলোমিটার এলাকা লাখো মানুষের অসাম্প্রদায়িক মিলন মেলায় পরিণত হয় মঙ্গলধ্বনি উলুধ্বনি শাক আর ঢাকের ধ্বনিতে দেবী প্রতিমার বিসর্জন দেয়া হয় আবারও মঙ্গল বার্তা নিয়ে আগামী বছর যেন দেবী দুর্গা আগমন করেন বিসর্জনকালে সেই প্রার্থনা করেন ভক্তরা এটাই প্রার্থনা মা চলে গেল আমাদের সবার জন্য মঙ্গল হয় মনের মধ্যে একটা কষ্ট থেকেই যায় এক বছর পরে মা দুর্গা আমাদের মধ্যে আসেন আবার আজকেই তাদেরকে তাকে বিসর্জন দিতে হয় এদিকে ঘাটে আসার পর ভক্তরা শেষবারের মতো ধূপধুনো দিয়ে আরতিতে মেতে ওঠেন একদিকে আনন্দ অন্যদিকে চোখের জলে দেবী দুর্গাকে বিদায় জানান সনাতন ধর্মালম্বীরা দর্পণ বিসর্জনে দেশ জুড়ে নিরাপত্তার বলয় তৈরি করে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী এভাবে একে একে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হয় সনাতন ধর্মালম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা এদিকে লাখ পুণ্যার্থীর অংশগ্রহণে চট্টগ্রামের পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতে দেয়া হয় প্রতিমা বিসর্জন মানুষের ঢলে পুরো সৈকতে ছিল না তিল ধারণের ঠাই নেচে গিয়ে ঢোল করতাল বাজিয়ে মা দুর্গাকে বিদায় জানান হিন্দু সম্প্রদায়ের নর নারীরা সাক্ষরটিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতের নৌবাহিনীর ওয়েস্ট পয়েন্ট হয়ে চরপাড়া আবার রানী রাসমণি ঘাট পুরো এলাকায় লোকে লোকারণ্য সৈকতের বালিয়ারিতে রাখা প্রতিমা ঘিরে আরেক উৎসব ঢোলের তালে তালে নাচছে তরুণরা উপলক্ষ দুর্গার বিসর্জন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা দেবী দুর্গাকে বিদায় জানাতে এসে উৎসবে মেতেছে আবার সেই উৎসব উপভোগ করতে এসেছে স্থানীয়রাও এবছরে অনেক জনসংখ্যা গত বছরের তুলনায় তবে লাখো মানুষের এই আয়োজনে অপ্রীতিকর ঘটনা রাতে ছিল আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কঠোর অবস্থান পর্যন্ত আমাদের কোন রকম সংখ্যা নাই কোন রকম বিশৃঙ্খলা নাই সবকিছু নিয়ম অনুযায়ী হচ্ছে এবার নগরীতে তিনশোর বেশি মণ্ডপে দুর্গা পূজার আয়োজন করা হয় যে প্রতিবার বিসর্জন হয়েছে পতেঙ্গার পাশাপাশি রানী রাসমণি ঘাট এবং কর্ণফুল নদীর লেভেল টু দে নেচে গিয়ে শোভাযাত্রা করে রাজধানী ওয়াইজ ঘাটে প্রতিমা বিসর্জন দিয়েছেন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা এর মাধ্যমে শেষ হলো হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা ভাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ছিল এবারের প্রতিমা বিসর্জনের মূল সুর বিজয়া দশমী দেবীর মর্তলোক থেকে স্বর্গলোকে পাড়ি দেবার সন্ধিক্ষণ যেখন একদিকে যেমন আনন্দের উচ্ছ্বাসের ঠিক তেমনি বিষাদেরও 
মহিষাসুরের সঙ্গে নয় দিন নয় রাত যুদ্ধের পর দশম দিনে জয়ী হন দেবী বিজয়া দশমী তাই বিজয়ের আনন্দে উদ্ভাসিত হবার ক্ষণ অন্যদিকে বাবার উঠোন ছেড়ে ঘরের মেয়ে উমার স্বামী গৃহে ফিরে যাওয়ার বেদনায় আপ্লুত দেবী ভক্তরা বুধবার দর্পণ বিসর্জন ও সিঁদুর খেলার পর বিসর্জনের জন্য দুর্গতি নাসিনী জগৎ জননী আধ্যা শক্তি দেবী দুর্গাকে মণ্ডপ থেকে নিয়ে আসা হয় বিজয়া শোভাযাত্রায় ট্রাকে ট্রাকে সুসজ্জিত প্রতিমার দীর্ঘ সারি পলাশির মোড় হয়ে চলে যায় জাতীয় মন্দির ঢাকেশ্বরী পর্যন্ত ঢাকের তাল হই হুল্লোর আর আনন্দ উল্লাস চলতে থাকে দেবীকে বহন করা প্রতিটি ট্রাককে কেন্দ্র করে বিকেল চারটায় শুরু হওয়া বিজয়া শোভাযাত্রা দোয়েল চত্বর গুলিস্তান রায় সাহেব বাজার মোড় হয়ে দেড় ঘন্টা পর বিকেল সাড়ে পাঁচটায় পৌঁছায় বুড়িগঙ্গার তীরবর্তী ওয়াইজ ঘাটে মা চলে যাচ্ছেন খুব কষ্ট হচ্ছে মায়ের কাছে কামনা করলাম আমরা সবাইকে যাতে মা সুখে শান্তিতে রাখুক আমাদের পরিবার পরিজন নিয়ে আমরা যেন আরো সুখ শান্তি পাবে এই পূজা উদযাপন করতে পারি পাঁচ দিন মর্তে থেকে শস্য শ্যামলা পৃথিবী ও ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণের বর দিয়ে উমা কৈলাসে ফিরলেন নৌকায় চড়ে বারতা দিয়ে গেলেন সকল হিংসা বিদ্বেষ দ্বন্দ্ব সংঘাতের প্রভাব মুক্ত থেকে মানুষের মধ্যে ঐক্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠান এরপর একে একে ট্রাক থেকে নামিয়ে আনা হয় প্রতিমা আগে থেকেই অপেক্ষমান নৌযানে তুলে আনা হয় দেবীকে এরপর মাছ বুড়িগঙ্গায় চলে দেবী বিসর্জনের ধর্মীয় রীতি নীতি আচার আনুষ্ঠানিকতা দেবীকে বিসর্জনের মাধ্যমে শুরু হলো এক বছরের অপেক্ষা আসছে বছর আবার হবে এই স্লোগানে দেশ ও বিশ্ব চরাচরে সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা দেবী ভক্তদের রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা ভারতের পশ্চিমবঙ্গেও দর্পণ বিসর্জন দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হলো শারদীয় দুর্গাপূজা বিজয়া দশমীতে দেবীকে বিদায় জানাতে কলকাতার মণ্ডপগুলোতেও ভিড় জমান অভিনয় শিল্পীরা পারমিতা আচার্যকে সঙ্গে নিয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুব্রত আচার্য ছবি তুলেছেন বিশ্বজিৎ দাস ও সুস্মিতা হালদার কলকাতার পঁয়ত্রিশটি ঘাটে এবার প্রতিমা নিরঞ্জন হচ্ছে নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে চলে আনুষ্ঠানিকতা এবার ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় সাড়ে তিন হাজার পূজা হয়েছে এর মধ্যে বাড়ির পূজার সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার মাকে ঘাটে বিদায় জানাতে এসে প্রার্থনা করেন ভক্তরা স্থানীয় সময় বুধবার সকাল এগারোটা এগারো মিনিটে দর্পণ বিসর্জন দিয়ে শেষ হয় দেবীর আনুষ্ঠানিক পূজা মণ্ডপে ভিড় করেন বাঙালি নারীরা দেবীর সিথির সিঁদুর নিয়ে নিজের পাশাপাশি রাঙিয়েছেন অন্য কেউ বাদ যাননি দুই বাংলার অভিনেত্রীরাও মাকে বলবো মা আমাদের পৃথিবীতে শান্তির বড় অভাব মা তুমি শান্তি নিয়ে এসো যখন আসবে সামনের বছর শনিবার কলকাতায় হবে ঐতিহাসিক কার্নিভাল কলকাতার নামি পূজা মণ্ডপের প্রতিমা থাকবে ওই শোভাযাত্রায় পরে বিশেষভাবে হবে নিরঞ্জনও দু হাজার একুশ সালে ইউনেস্কো স্বীকৃতি দেয় এবার কলকাতার দুর্গাপূজায় ছিল বাড়তি উন্মাদনা এবং উচ্ছ্বাস এভাবেই দুপুরের পর থেকে কলকাতার বিভিন্ন মণ্ডপ থেকে দেবীকে নিয়ে আসা হচ্ছে কলকাতার বাবুঘাটে নিরঞ্জনের জন্য আর এই নিরঞ্জন কর্মসূচি চলবে আগামী শুক্রবার মধ্যরাত পর্যন্ত কলকাতার বাবুঘাট থেকে সুব্রত আচার্য সময় সংবাদ দেশে দেশে বিজয় দশমী উদযাপন করছেন প্রবাসী সনাতন ধর্মাবলম্বীরা দশমীর দিনে সবাই মাতেন সিঁদুর খেলায় আগামী বছর আবারও দেবী দুর্গা সবার জন্য মঙ্গল বার্তা বয়ে আনবেন পৃথিবীতে এমন প্রত্যাশা তাদের
দেশে দেশে বিজয়া দশমীর মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে শারদীয় দুর্গোৎসব ফ্রান্সের ষষ্ঠী পূজার মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া শারদীয় দুর্গোৎসব বিজয়া দশমীর মধ্য দিয়ে শেষ হলো দশমীর দিনে সিঁদুর খেলায় মেতে ওঠেন নারী শিশু সহ সবাই প্রতিদিন পূজা মণ্ডপগুলোতে ছিল দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড় ফ্রান্সে এবার চোদ্দটি অস্থায়ী পূজা মণ্ডপে শারদীয় দুর্গোৎসব পালিত হয়েছে গত চার দিন ধরে আমরা অনেক আনন্দ করেছি মা চলে যাচ্ছেন কৈলাসে আমরা আশা করি মা আবার আগামী বছর আমাদের জন্য শুরু বার্তা নিয়ে পেয়ে আসবে তো আমরা এইবার খুবই আনন্দ এবং খুবই উচ্ছ্বাসের সহিত সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়ে বুধবার শেষ হয় শারদীয় দুর্গা পূজা দুর্গোৎসবের শেষ দিনে বিদায়ের সুর বেজে ওঠে প্রতিটি মণ্ডপে সকাল থেকেই মণ্ডপে মণ্ডপে ঢল নামে ভক্তদের বাজে শঙ্খধ্বনি চলে টানা মন্ত্রপাঠ উলুধ্বনি আর অঞ্জলি সঙ্গে ঢাকের বাদ্য নাচ সিঁদুর খেলা একদিকে ছিল বিদায়ের সুর অন্যদিকে ছিল উৎসবের আমেজ পূজা মণ্ডপে বিহিত পূজা ও দর্পণ বিসর্জনের মধ্য দিয়ে দশমীর পূজা শেষ করা হয় খারাপ তো লাগছেই কিন্তু আবার মনে আবার আশা নিয়ে আছে যে পরের একটা বছর পর আবার মা আসবে লাস্ট পাঁচ দিন খুব আনন্দ করেছি সবাই মিলে অনেক কিছু করেছি আর আমি কামনা করি সবাই এরকম ভাবেই প্রত্যেক বছর আমরা পুজো করি দিন প্রচন্ড বেশি মজা করেছি আনন্দ করেছি ইতালিতে কোনো রকম বিধি নিষেধ ছাড়াই এবার সনাতন ধর্মাবলম্বীরা দুর্গা পূজা করার সুযোগ পেয়েছেন উৎসব মুখর পরিবেশে পূজা উদযাপন করতে পেরে আনন্দিত প্রবাসীরা ইতালিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ শামিম আসান পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন শেষে বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ অসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ হিসেবে এগিয়ে যাচ্ছে আয়ারল্যান্ডেও দুর্গোৎসবের শেষ দিনে মণ্ডপগুলো ছিল দেবী ভক্তদের ভিড় বাপের বাড়ি থেকে কৈলাসে পাড়ি দেবী দুর্গার এক বছর প্রতীক্ষা করবেন সবাই দেবীর মর্তে আগমনের বিষাদ ভরা মনে আয়ারল্যান্ডের কিলার্নি কাউন্টিতে বুধবার বিকেলে প্রতিমা বিসর্জন দেন হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা বেশ কয়েকটি নৌকায় করে রস ক্যাসলের লেকে দেওয়া হয় বিসর্জন আগামী বছর দেবী দুর্গা শুভ বার্তা নিয়ে আসবেন এমন প্রত্যাশা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মকে ব্যবহার করে কেউ যাতে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে না পারে সেজন্য সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ শারদীয় দুর্গা পূজা উপলক্ষে বঙ্গভবনে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় ও সৌজন্য সাক্ষাতে কথা বলেন তিনি দেশের সাম্প্রতিক অগ্রযাত্রায় রাষ্ট্রপ্রধান সম্মিলিতভাবে এই ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিতে সবাইকে একযোগে কাজ করারও তাগিদ দেন অনুষ্ঠানে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন ঢাকার বাইরে আন্দোলন করার ক্ষমতা নেই বিএনপির তাই যুগপথ আন্দোলনের হুমকি দিয়ে লাভ নেই বুধবার সকালে রাজধানী ধানমন্ডিতে নিজ বাসভবনে কথা বলেন আওয়াম লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাহাউদ্দিন নাসিম এইভাবে সংলাপ তারা আরও একাধিক বার না কতবার চলবে চালাবে তা তো আমরা জানি না সুতরাং তাদের আন্দোলন নিয়ে আমরা এই মুহূর্তে অত বেশি উৎকণ্ঠিত না কারণ তাদের মূলত যেটা জনগণের সাথে যে সম্পর্ক জনগণের উন্নয়ন কল্যাণ দেশের অগ্রগতি নিয়ে তাদের যেহেতু কোনো পরিকল্পনা নাই স্বপ্ন নাই সুতরাং তাদের আন্দোলনেরও কোনো সফল হওয়ার কোনোই সম্ভাবনা নাই সরকারের দুর্নীতির কারণেই সারা দেশে বিদ্যুৎ বিভ্রাট হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বুধবার দুপুরে রাজধানীর আসাদ গেটে সাংবাদিকদের কথা বলেন তিনি সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদনের নাম করে বহু প্রজেক্ট করেছে টাকা পয়সা বহু বানিয়েছে বানিয়ে আপনার শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে এই ধরনের একটা বড় রকমের দুর্যোগের মধ্যে বিপর্যয়ের মধ্যে জাতিকে তারা ফেলে দিয়েছে এবং যেহেতু এই সরকারের কোনো রকমের জনগণের প্রতি তাদের কোনো দায় নেই সেই কারণেই কিন্তু আমরা বারবার করে বলছি যে এই সরকার এখন একটা বার্ডেন হয়ে গেছে এই দেশের উপরে এটা একটা বোঝা হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে সুতরাং এই সরকারকে না সোয়ালেই এই জাতির অস্তিত্ব টিকে থাকা মুশকিল হবে আবারও সক্রিয় হয়ে উঠেছে ট্রলার যুগে সাগর পথে অবৈধভাবে মালয়েশিয়ায় মানব পাচারকারী চক্র 
ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহার করছে কক্সবাজার সমুদ্র উপকূলকে রোহিঙ্গাদের দাবি স্থানীয় রোহিঙ্গা দালাল চক্র নানা প্রলোভন দেখিয়ে পাচারের উদ্দেশ্যে তাদের জিম্মি করছে তবে অনুসন্ধান ও তদন্তের মাধ্যমে দালালদের বের করে আইনের আওতায় আনা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় সুজাউদ্দিন রুবেলের রিপোর্ট কক্সবাজার টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ এই মেরিন ড্রাইভের পাশে সমুদ্র উপকূল উপকূলে রয়েছে ডিঙ্গি নৌকা আর ডিঙ্গি নৌকার পয়েন্টগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে মানব পাচারের ট্রানজিট ঘাট হিসেবে সাগরপথে মালয়েশিয়া যাওয়ার জন্য ক্যাম্পে প্রচারণা চালাচ্ছে কয়েকটি দালাল চক্র তারপর সাধারণ রোহিঙ্গাদের জিম্মি করে রাতের আন্ধারে আনা হচ্ছে উপকূলবর্তী ঘাটে এরপর স্থানীয় দালালদের সহযোগিতায় উপকূলের ডিঙি নৌকার মাধ্যমে তুলে দেওয়া হচ্ছে সাগরে থাকা বড় টলারে মঙ্গলবারও পাচারকালে উদ্ধার হওয়া রোহিঙ্গাদের দাবি নানা প্রলোভন থেকে জিম্মি করে তাদের মালয়েশিয়ায় পাচার করছিল দালাল চক্র স্থানীয় ও রোহিঙ্গা দালাল চক্র মেরিন ড্রাইভস্থ সমুদ্র উপকূলকে মানব পাচারের রুট হিসেবে ব্যবহার করছে বলে দাবি স্থানীয় চলতি বছর সাগর পথে অবৈধ ভাবে মালয়েশিয়ায় মানব পাচারের চেষ্টা কালে প্রায় তিনশো জন রোহিঙ্গা কে উদ্ধার করেছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী সাগর শান্ত হলে উপকূলে বেড়ে যায় মানব পাচার এবছরও তার ব্যতিক্রম নয় সাগর একটু শান্ত হওয়ার পরপরই শুরু হয় টলার যুগে মালয়েশিয়ায় অবৈধভাবে মানব পাচার তাই এখনই দ্রুত সময়ের মধ্যে এই মানব পাচারে জড়িত দালাল চক্রকে চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনার দাবি স্থানীয়দের সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার কক্সবাজার থেকে মালয়েশিয়া যাওয়ার সময় সাগরের ট্রলার ডুবিতে আরও দুই রোহিঙ্গা নারীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ছয় জনে বুধবার রাতে বাহার ছড়ার আলাদা দুটি সৈকত থেকে মরদেহ দুটি উদ্ধার করা হয় ময়না তদন্তের জন্য লাশ কক্সবাজার সদর হাসপাতালে মর্গে পাঠানো হয়েছে সোমবার মধ্যরাতে শতাধিক রোহিঙ্গা নিয়ে অবৈধভাবে মালয়েশিয়া যাওয়ার পথে ট্রলার ডুবির ঘটনায় এক শিশু ও তিন রোহিঙ্গা তরুণী লাশ উদ্ধার করা হয় এ ঘটনায় জীবিত উদ্ধার হয় দালাল সহ পঁয়তাল্লিশ জনকে মোবাইল চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিশোরগঞ্জে শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনসার ও পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ ও ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয়েছে ভাঙচুর করা হয়েছে আসবাবপত্র পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ফাঁকা গুলি ছোড়া হয় এই ঘটনায় আহত হয়েছেন ছয়জন কিশোরগঞ্জের সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কাজ করার সময় এক পরিচ্ছন্নতা কর্মীর মোবাইল চুরি হয় এ ঘটনায় দায়িত্ব অবহেলার অভিযোগ তুলে আনসার সদস্যদের কটুক্তি করলে অভিযুক্ত পরিচ্ছন্নতা কর্মীকে ক্যাম্পে আটকে রাখা হয় এ খবর ছড়িয়ে পড়লে বুধবার দুপুর একটার দিকে হরিজন সম্প্রদায়ের লোকজন আনসার সদস্যদের উপর হামলা চালায় ভাঙচুর করা হয় হাসপাতালের মধ্যে থাকা আনসার ক্যাম্পের আসবাবপত্র এ সময় আত্মরক্ষার্থে আনসার সদস্যরা কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছুড়লে সরে যান হামলাকারীরা খবর পেয়ে পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ এ ঘটনায় আহত ছয় আনসার সদস্যকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে তাদের ভিতরে কোনো মোবাইল সংক্রান্তে কোনো সমস্যা হয়েছিল বলে জানা যায় বর্তমান পরিস্থিতি স্বাভাবিক তবে এই সম্পর্কে এখনো কেউই কোনো অভিযোগ দেয়নি অভিযোগ পেলে পরবর্তীতে আমরা আইনগত ব্যবস্থা নেব ঘটনা তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন হাসপাতালের পরিচালক মোবাইল চুরি ঘটনাকে কেন্দ্র করে যখন একজন আনসারকে তারা কাছে পেল তখন তার উপরে তারা অভিযোগ করলো যে আপনারা কি ডিউটি করে আপনারা ডিউটিতে থাকতে আমাদের মোবাইল চুরি চাই কি করে এই কথা এতই কথা কাটার কাটার সৃষ্টি হয় শহীদ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তেষট্টি জন আনসার এবং ছয় জন পরিচ্ছন্নতা কর্মী কাজ করেন সময় সংবাদ কিশোরগঞ্জ বাড়িতে বাড়িতে ডাকাতি বাধা দিলে খুন চার বছর হাজতবাসের পর ছাড়া পেয়ে আবারও পলাতক কোন ডাকাতির মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি লাল পতাকা দলের নেতা ও তার প্রধান সহকারীকে গ্রেফতার করেছে র্যাব 
পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি লাল পতাকা চরমপন্থী দলের নেতা শুক্কুর আলী তার বিরুদ্ধে হবিগঞ্জ নেত্রকোনা এবং কিশোরগঞ্জে ভূমি দখল ত্রাস সৃষ্টি মারামারি ও লুটপাট সহ নানা অপরাধের অভিযোগ র‍্যাব জানায় অর্ধ শতাধিক বাড়িতে ডাকাতি করেছে শুক্কুর আলী ও তার সহযোগীরা বাধা দিলেই করত খুন 2011 সালে খালিয়াজুরি হত্যাকাণ্ডে তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হলে পালিয়ে নারায়ণগঞ্জে বসবাস শুরু করে সেখানেও গড়ে তোলে ডাকাত চক্র বাসা দেয়াল ভেঙে পুরুষ যারা ছিল তাদের হাত পা বেঁধে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে আ তারা প্রচুর পরিমাণ টাকা সন্নলক্ষণ তারা লুট করে গ্রেফতারের পর 4 বছর হাজতবাস করে ছাড়া পেয়ে আবারো আত্মগোপন গত 4 অক্টোবর নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা থেকে এই আসামিকে তার প্রধান সহকারী সহ গ্রেফতার করে র‍্যাব বিভিন্ন এলাকায় আমি যে কোটা নাম বলেছি হবিগঞ্জ কিশোরগঞ্জ নেত্রকোনা এলাকায় তারা ত্রাসের রাজত্ব कायम করে বিভিন্ন জায়গায় তারা ডাকাতি করত এবং ডাকাতির কাজে বাধা প্রদান করলে তারা খুন করত কখনো দ্বিধাবোধ করত না যাবজ্জীবন সাজা প্রাপ্ত শুক্কুর আলীর বিরুদ্ধে খুন সহ ডাকাতির তিনটি মামলা রয়েছে ফারজানা আক্তার সময় সংবাদ ঢাকা খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেই চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা যন্ত্রপাতি পরীক্ষার কিট জনবল ও চিকিৎসক সংকটে প্রতিদিনের চাহিদার 1/3 রোগী পরীক্ষা করাতে পারেন না দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের সবচেয়ে বড় এই হাসপাতালটিতে এতে বিভিন্ন মানহীন ডায়াগনস্টিক সেন্টারে বাড়তি টাকা খরচ করে পরীক্ষা করাতে বাধ্য হচ্ছেন রোগীরা এই অবস্থায় দ্রুত হাসপাতালের সক্ষমতা বাড়ানোর দাবি চিকিৎসক নেতাদের নিয়ামুল হোসেন কোচি ছবিতে আব্দুল্লাহ আল মামুন রুবেলের রিপোর্ট খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্যাথলজি বিভাগের সামনে বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য স্যাম্পল দিতে ভোর 6টা থেকে রোগী ও সজনদের দীর্ঘ লাইন প্যাথলজি ও রেডিওলজি বিভাগে ভর্তি রোগী ও বহির বিভাগ মিলে প্রতিদিন অন্তত 15000 রোগী এক্সরে আলট্রাসনো সিটি স্ক্যান এমআরআই প্যাথলজি সহ নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে আসেন সকাল 8টা থেকে দুপুর 12টা পর্যন্ত চলে স্যাম্পল সংগ্রহ তবে স্বল্প এই সময়ে স্যাম্পল দিতে পারেন না লাইনে কা রোগীর এক তৃতীয়াংশ এতে বাধ্য হয়ে বাইরে বাড়তি খরচে পরীক্ষা করাতে হয় রোগীদের তাদের অভিযোগ নির্দিষ্ট ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে পরীক্ষা না করালে দেখতে চান না চিকিৎসকরা সকাল 8টার সময় আসা সিরিয়ালে দাঁড়াইছি কখন যে সিরিয়ালে পাবো তা তো জানি না কোনো একটা রিপোর্ট এখন পর্যন্ত করাতে পারিনি নিজের তো জীবন যাচ্ছে না দিছে একটু ওষুধ না দিছে কোনো কিছু এখানে তো সব টেস্ট নাই কিছু টেস্ট বাইরে থেকে সেগুলো প্রচুর ব্যয়বহুল মূলত যন্ত্রপাতি কম কিছু মেশিন নষ্ট পরীক্ষার কিট ও জন সংকটের কারণে সব পরীক্ষা করা যাচ্ছে না বলে জানান প্যাথোলজিস্ট যন্ত্রপাতির অভাব আছে ডিএজেন্টের অভাব আছে এগুলো যদি সুষ্ঠুভাবে আমাদের এখানে আরো কিছু দেওয়া হয় তাহলে আমরা আরো রোগী সেবা দিতে পারব সমস্যা সমাধানে বারবার কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানিয়েও কাজ হচ্ছে না বলে অভিযোগ চিকিৎসক নেতার আশা রাখি যে এই ব্যাপারে যদি সঠিকভাবে উদ্যোগ না সম্ভব হয় তাহলে এই স্বাস্থ্য সেবাটাকে আমরা অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব আর পরিচালক জানালেন হাসপাতালের সক্ষমতা বাড়াতে কাজ চলছে এটা রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং ভবন হচ্ছে এই যে 23 সালের ভিতর এটা কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন হয়তো আর এই সমস্যাটা থাকবে না এই হাসপাতালে 500 সজ্জার বিপরীতে নিয়মিত ভর্তি থাকেন অন্তত 15000 রোগী আর বহির বিভাগে প্রতিদিন চিকিৎসা নিতে আসেন হাজারের বেশি মানুষ আব্দুল্লাহ আল মামুন রুবেল সময় সংবাদ খুলনা সাতক্ষীরা উপকূলীয় অঞ্চলে সুপ্রিয় খাবার পানির জন্য এখনো হাহাকার চলছে নিরাপদ পানির অভাবে পুকুরে দূষিত পানি পান করে নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে গ্রামবাসী স্বাস্থ্য ঝুঁকির সত্যতা স্বীকার করে জেলা প্রশাসক বলছেন নিরাপদ পানির সংকট ও স্বাস্থ্য সমস্যা দূর করতে কাজ করছে সরকার সাতক্ষীরা থেকে মমতা আহমেদ বাপের তথ্য নিয়ে আমিনুর গাজীর সবুজের ছবিতে রিপোর্ট চারদিক পানিতে থই থই করলেও নেই সুপেয় খাবার পানি সাতক্ষীরার আশাশুনি শ্যামনগর ও কালীগঞ্জ এই তিনটি উপকূলীয় অঞ্চল এক কলসি খাবার পানি আনতে যেতে হয় দুই থেকে চার কিলোমিটার দূরে আর ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয় দীর্ঘ লাইনে এতে চরম দুর্ভোগের শিকার এলাকাবাসী নিরাপদ খাবার পানি সংকট ও স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানের দাবি উপকূলবাসীর ফসল হচ্ছে না কোনো কিছু হচ্ছে না আমাদের খুব দুর্গতি আনা একটু পানি খাবো কোনো পানি খাবার পানিও নেই স্বাস্থ্য সমস্যা আছে ডায়রিয়া হচ্ছে সুপেয় পানি সংকট স্বাস্থ্য সমস্যা দূর করা সহ কৃষিতে লবণ সহিষ্ণু জাতের বীজ উদ্ভাবন করতে সরকার কাজ করছে বলে জানালেন জেলা প্রশাসক নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ জনস্বাস্থ্যজনিত সমস্যা দূর করা কৃষি ক্ষেত্রে লবণ সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন সহ 
প্রতিকূল পরিস্থিতি কিভাবে মোকাবেলা করা যায় এই বিষয়ে সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে স্থানীয় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের তথ্যমতে তিনটি উপজেলায় গভীর নলকূপ আছে 5107টি বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ প্ল্যান্ট 32টি এবং পুকুরে পানির ফিল্টার 530টি তবে নলকূপের পানিতে অতিমাত্রায় আয়রন থাকায় অধিকাংশই ব্যবহার অনুপযোগী সময় সংবাদ সাতক্ষীরা মুন্সিগঞ্জের লৌহজংয়ে পদ্মার পাড়ে দেখা দিয়েছে ভাঙন নদী গর্ভে বিলীন একের পর এক বাড়িঘর এই মুহূর্তে সেখানে আছেন রিপোর্টার নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে পদ্মার এই ভাঙন কিন্তু আকস্মিক এবং এই অসময়ের ভাঙনকে কেন্দ্র করে কিন্তু নদী পারে নানা রকম আতঙ্ক বিরাজ করছে এবং এখানকার যে এই গেল নব্বই দশকে যে একই সঙ্গে চল্লিশটি বাড়ি বিলীন হয়ে গিয়েছিল এবং লৌহজংয়ের এক তৃতীয়াংশ পদ্মায় হারিয়ে যায় সেই স্মৃতি কিন্তু এখানকে মনে করিয়ে দিচ্ছে এবং পদ্মা সেতু এখান থেকে কিন্তু একেবারে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সেই সেতু ঘিরে যে নদী শাসন এবং এই পদ্মার যে বামতি রক্ষা প্রকল্প সেই প্রকল্পের বাইরে কিন্তু এই অংশটুকু ছিল এবং সেখানে কিন্তু আকস্মিক প্রায় দশটি বাড়ি সহ এখানে কিন্তু পদ্মায় হারিয়ে যায় এবং পদ্মা এখনও কিন্তু সেই বিলীন হওয়ার চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে সেখানে গাছগুলো কিভাবে পদ্মায় ডুবুডুব অবস্থায় রয়েছে এবং আশেপাশের বাড়িঘর সরিয়ে নিয়ে গেছে এবং আপনারা দেখছেন যে সেই ঘরের যে পাকা ভিটা সেটি কিন্তু রয়ে গেছে অবশিষ্ট অংশ এবং তারা জরুরি ভিত্তিতে এই ভাঙন রোদের জন্য কিন্তু এখানে বালুর অবস্থা ফেলা হয়েছে এবং এখানকার যে পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে যে তারা এখানে যে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন যে প্রায় সাতষট্টি মিটার এলাকায় এই ভাঙন দেখা দিয়েছে এবং এলাকাবাসী বলছেন যে এই অপরিকল্পিত বালু উত্তোলনের কারণে কিন্তু তাদের এই নদী ভাঙন চলছে এবং এই বামতি রক্ষার জন্য যে খরিয়া থেকে একেবারে টঙ্গিবাড়ি দিঘিরবার পর্যন্ত তেরো কিলোমিটার মধ্যে নয় কিলোমিটার এলাকা কিন্তু এই যে নদী ভাঙনের স্থায়ী প্রকল্প গ্রহণের আওতায় রয়েছে এবং সেই কাজ চলছে কিন্তু পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে যে এই মাঝে মাঝে যে অংশগুলো রয়ে গেছে সেগুলো তাদের প্রকল্পের আওতার বাইরে থাকলো এখানে কিন্তু জরুরি ভিত্তিতে তারা ছয় হাজার পাঁচশো জিওব্যাগ ফেলার যে প্রকল্প তারা গ্রহণ করেছেন প্রায় তিরিশ লাখ টাকা ব্যয়ে এবং এই কাজটি তারা সম্পন্ন করবার চেষ্টা করছেন কিন্তু এদিকে নদীর তীব্র স্রোত আর এই বালু উত্তোলন বন্ধ না হবার কারণে কিন্তু তাদের চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে একই সঙ্গে যে চারশো ছিচল্লিশ কোটি টাকার যে প্রকল্পটি রয়েছে নয় দশমিক এক শূন্য কিলোমিটার দীর্ঘ এলাকায় স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ সেটিও কিন্তু চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে এবং তা এই পানি উন্নয়ন বোর্ড কিন্তু ইতিমধ্যেই তারা কিন্তু চিঠি দিয়ে জেলা প্রশাসককে জানিয়েছেন যে এই প্রকল্প কিন্তু হুমকির মুখে পড়বে বালু উত্তোলন বন্ধ করা না গেলে এবং আপনারা এখনও দেখছেন যে এই পদ্মা কিন্তু রাতভর যে বালু লুট করবার পরে এই যে রেজারগুলো কিন্তু এখন পালিয়ে যা যাচ্ছে কিন্তু এগুলো দেখার কিন্তু কেউ নেই একসঙ্গে আমরা দেখছি তিনটি রেজার যাচ্ছে এগুলো কিন্তু একেবারে পদ্মা সেতুর আশপাশেই এই বালু লুটের সঙ্গে জড়িত রয়েছে এই স্থানীয়রা নিশ্চিত করেছেন এবং স্থানীয় লোকজনের প্রবল বাধা সত্ত্বেও কিন্তু রাতের আধারে তারা এই বালু লুট করে যাচ্ছেন এবং এই যে অপরিকল্পিত বালু কাটবার কারণে কিন্তু নদীর তলদেশে নানা রকম চ্যালেঞ্জ তৈরি হচ্ছে এবং এই চ্যালেঞ্জ তৈরির কারণে কিন্তু এই নদী ভাঙন দেখা দিয়েছে একই সঙ্গে এখানকার যে রূপালি ইলিশ সেই ইলিশ আরোহণও কিন্তু ব্যাহত হচ্ছে এখানে আপনারা দেখছেন যে যেই ড্রেজার পালাচ্ছে আমরা দেখছি মদিনার আলো নামের একটি ড্রেজার এবং এগুলো কিন্তু বালু লুট করেছে সারা রাত ধরে এবং এখানকার প্রশাসন বলছে যে তারা রাতের আধারে যে বালু লুট সেই ব্যাপারে এখানে তাদের পর্যাপ্ত ফোর্স এবং ওরকম নৌযান না থাকবার কারণে চ্যালেঞ্জে পড়ছেন কিন্তু এখানে যে নদী ভাঙন এলাকা রয়েছে সেই এলাকাগুলো ঘিরে যে এই ড্রেজিং বন্ধ করা এবং অবৈধ বালু লুট বন্ধ করা সেই বন্ধের বিষয়গুলোর ব্যাপারে তারা বলছেন উদ্যোগী রয়েছেন কিন্তু বাস্তবে কিন্তু দেখা যাচ্ছে বালু লুট অব্যাহত রয়েছে তো এই ছিল মুন্সিগঞ্জের লৌহযুগের যে বরনাপাড়া বা নদী ভাঙন এলাকা সেখানকার সবশেষ আমরা সরাসরি যুক্ত ছিলাম মুন্সিগঞ্জ থেকে ভোরের সময় আরো থাকছে জাপুরি ছিয়া পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করে ডিক্রিতে স্বাক্ষর প্রত্যাখ্যান ইউক্রেনের রাশিয়ার ওপর আরো কঠোর নিষেধাকা আরোপে একমত
ভোলায় বাহাদুর বাহিনী প্রধান বাহাদুর সহ তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে মঙ্গলবার রাতে সদর উপজেলার বাঙ্গেরচর এলাকায় অভিযান চালায় কোস্টগার্ড এ সময় ডাকাত দলের আস্তানা থেকে বাহাদুর বাহিনীর প্রধান আলী আসগর বাহাদুর ও তার দুই সহযোগীকে আটক করা হয় উদ্ধার করা হয় ডাকাতের কাছে ব্যবহৃত বিপুল পরিমাণ দেশীয় অস্ত্র নগদ চার লাখ পঁচাশি হাজার টাকা এখন থেকে মিনিকেট নামে থাকবে না কোনো চাল বিক্রি হলে ব্যবস্থারি আর হুঁশিয়ারি দিলেন মন্ত্রী পরিষদ সচিব বস্তায় জাতের নাম লিখতে মিল মালিকদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি গাজীপুরে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে এক অনুষ্ঠানে গিয়ে তিনি কথা বলেন বিভিন্ন জাতের ধান কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার রোগ পোকা দমনে করণীয় ও কৃষকদের মান উন্নয়নে নানা প্রযুক্তি প্রদর্শনী বুধবার সকালে গাজীপুরের ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে এই প্রদর্শনী দেখতে যান মন্ত্রী পরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ার ইসলাম সহ বেশ কয়েকজন কমিশনার এর আগে মন্ত্রী পরিষদ সচিব ধান মিউজিয়াম ও কৃষি প্রযুক্তি প্রদর্শনী ঘুরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন এক প্রশ্ন জবাবে তিনি বলেন মিনিগেট নামে ধানের কোনো জাত নেই চালের বস্তায় ধানের জাত লেখার জন্য মিল মালিকদের চিঠি দেওয়া হয়েছে এটি না মানলে নেওয়া হবে আইনি ব্যবস্থা মিনিকেট বললে কিছু বিক্রি করা যাবে না এখন থেকে প্রত্যেকটা ফিডবুনি এসটিও সার্কুলার দিয়ে দিছে যে জাত লিখে দিতে হবে একটা দিয়ে উপরে মিল থেকে যে চালগুলো বেরোবে বস্তার উপরে চাপ লিখে দিতে হবে সেটা যদি কেউ যদি এটার ব্যত্যয় করে সেক্ষেত্রে লিগাল অ্যাকশনে আমরা যাবো ইনশাল্লাহ পরে এক মত বিনিময় সভায় কৃষিক্ষেত্রিক আরও গবেষণা ও উৎপাদন বাড়াতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান মন্ত্রী পরিষদ সচিব অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড মোহাম্মদ শাহজান কবির সময় সংবাদ গাজীপুর সরবরাহ বাড়ায় বগুড়ার পাইকারি বাজারে স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে মাছের দাম সব রকম মাছের দাম কেজিতে দশ থেকে ত্রিশ টাকা কমেছে এদের স্বস্তি ফিরেছে ক্রেতাদের মাছে জুমান সাদিক জাবরিনের রিপোর্ট ক্যামেরা ছিলেন আবুল কালাম আজাদ ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই আরোদ্দার আর পাইকারদের হাক ডাকে সরব বগুড়ার চার মাথা মাছের আরোদ গেল সপ্তাহের চেয়ে বেড়েছে সব রকম মাছের সরবরাহ প্রায় দুই মাস ধরে বাড়তে থাকা মাছের দাম স্থিতিশীল বেশ কিছু মাছের দাম কমতেও শুরু করেছে বিশ টাকা কমে ছোট আকারের রুই দুইশো ষাট টাকায় আর বড় আকারের রুই তিনশো থেকে তিনশো দশ টাকায় বিক্রি হচ্ছে দাম কমেছে কাতলা মাছের পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি মিলছে চারশো টাকায় প্রায় পঞ্চাশ টাকা কমে সিলভার কার্প বিক্রি হচ্ছে একশো আশি থেকে দুইশো টাকায় বড় মাছের পাশাপাশি পাবদা শিঙের মতো ছোট মাছের দামও নাগালের মধ্যে মাছের আমদানিও যেরকম পাইকারও সেরকম দুটোই সব ঠিক আছে বাজারও ভালো আছে পাইকারও আছে সব মাছের কেজিকে দশ বিশ টাকা কম হচ্ছে মাছের আমদানি জ্বালানি তেলের প্রভাবে পরিবহন খরচ বাড়ায় দূরের মাছ চাষিরা বাজারে না আসা আর বৃষ্টির কারণে আমদানি কম থাকায় কেনা বেচাতেও ছিল ঢিলা ঢালা ভাব খুব একটা মাছের দাম বাড়েনি বাজার স্থিতি ছিল আগের মতোই মানে মাছের আমদানিও বেশি পাইকারও বেশি বেচা কেন ভালো আগের থেকে বগুড়া চারমাথা বাজারে প্রতিদিন অন্তত বিশ লাখ টাকার মাছ কেনা বেচা হয় জুম্মন সাদিক জ্যাভলিন সময় সংবাদ বগুড়া নগর হাটে বেড়েছে পাটের সরবরাহ সেই সঙ্গে সপ্তাহ ব্যবধানে মন প্রতি তিনশো টাকা দর কমে গেছে চাষিদের অভিযোগ ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেটের কারণে ন্যায্য দাম থেকে বঞ্চিত তারা নগর থেকে ইমার রকের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন রকিবুল ইসলাম আগস্টের শেষ দিকে কৃষক ক্ষেত থেকে পাট কেটে জাগ দিতে শুরু করেন জাগ দেওয়া পাট পরিচর্যা শেষে সেপ্টেম্বরের শুরুতেই হাটে তোলেন তারা পাট প্রথম দিকে মনপতি তেত্রিশশো টাকায় বিক্রি হয় তবে গেল সপ্তাহ থেকে নওগার সতী হাটে মনপতি তিনশো টাকা কমে গেছে দফায় দফায় কৃষি উপকরণের বাড়তি দর আর তীব্র খরায় পাট উৎপাদনে বেড়েছে খরচ এ অবস্থায় পাটের দাম কমে যাওয়াকে ব্যবসায়ীদের কার সাজি বলছেন চাষিরা সমস্যা পানি পাওয়া যায়নি জাগ দেওয়া খরায় পাট মরে গেছে ছাব্বিশশো সাতাশশো আমার তাতে পত্তা হচ্ছে না উৎপাদন করতে খরচ বেশি কিন্তু বিক্রি করতে আসলে দেখা যাচ্ছে লাভ হচ্ছে না আমাদের চাষিদের অভিযোগ হাটে ইজারাদার কোনো সেবা না দিলেও মনপতি পঁচিশ টাকা করে খাজ না আদায় করছে কৃষকেরা পাট নিয়ে আসতেছে সব দিকে আমরা কৃষক লস খাচ্ছি তবে হঠাৎ দর কমে যাওয়ার জন্য ব্যবসায়ীরা দেখাচ্ছেন নানা অজুহাত মেল বেশি দামে কিনতে যাচ্ছে না আজকে সর্বোচ্চ বাজার ছিল তিন হাজার টাকা সর্বনিম্ন পঁচিশশো টাকা গত হাটের চাইতে আজকে বাজার একশো টাকা কম মঙ্গলবার সপ্তাহের এই হাটে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ লাখ টাকার অন্তত এক হাজার মন পা কেনা বেচা হয় জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য বলছে চলতি মৌসুমে এ জেলায় প্রায় আট হাজার হেক্টর জমিতে পাটের আবাদ হয়েছে যেখান থেকে প্রায় বিশ হাজার মেট্রিক টন পাট পাওয়ার আশা করা হচ্ছে নওগাঁর সুতিহাট থেকে এমআর রকি সময় সংবাদ প্রতিদিন ক্রেতা বিক্রেতার ভিড়ে জমে ওঠে সিরাজগঞ্জের পৌর পাইকারি বাজার 
জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে আসা পাইকারি ব্যবসায়ীরা এখান থেকে সবজি কিনে হাট বাজারে বিক্রি করেন বাজারে সব ধরনের সবজির দাম কমলেও আগাম শীতকালীন সবজির দাম কিছুটা বেশি বলছেন ব্যবসায়ীরা অমিত সেনের ছবিতে রিঙ্কু কুণ্ড রিপোর্ট প্রতিদিন ভোর থেকে ক্রেতা বিক্রেতার হাকডাকে সরগরম হয়ে ওঠে সিরাজগঞ্জের পৌর পাইকারি সবজি বাজার জেলার বিভিন্ন উপজেলা কৃষক সরাসরি মাঠ থেকে তাজা সবজি এই বাজারে নিয়ে আসেন বিক্রির জন্য পাইকারি ব্যবসায়ীরা এই বাজার থেকে সবজি কিনে বিভিন্ন হাট বাজারে বিক্রি করেন বাজারে আলু পেঁয়াজ কাঁচামরিচ বেগুন পটল করলা ও শশা সহ সব সবজি সরবরাহ স্বাভাবিক থাকায় দামও ক্রেতার নাগালে তবে ফুলকপি পাতাকপি সিম মুলা ঢেঁড়স সহ আগাম শীতকালীন সবজি উঠতে শুরু করলেও দাম কিছুটা বেশি আমাদের লোকালে যে সবজিগুলো আছে সেই সবজিগুলো উৎপাদন হইতেছে এবং এটা সরবরাহ শুরু হলে আপনার আগামী নভেম্বর মাসের দিকে শীতকালে সবজির দাম কমে যাবে মিষ্টি কমলা বিক্রি হচ্ছে তিরিশ টাকা এক কেজি পিপা হলে চোদ্দো টাকা পনেরো টাকা এক কেজি কাঁচা মাছ চল্লিশ টাকা এক কেজি আর বেগুন হলো চল্লিশ পঁচল্লিশ টাকা এক কেজি শীতের মৌসুম আসতে আসতে আমদানি হবে আর দাম দাম কম হবে আমদানি কম দাম বেশি আমদানি বেশি হলে দাম কম হবে প্রতিদিন ভোর ছয়টা থেকে সকাল নয়টা পর্যন্ত বেচা কেনা চলে এই বাজারে আর পাইকারি সবজি বাজারে দোকান রয়েছে মোট একশোটি चलकाले सब মাছ শিকার বন্ধ থাকবে ইলিশের মাইলিশের প্রজনন বৃদ্ধির মাইলিশের যে ডিম ছাড়ার যে সময়টা সেই সময়টার জন্য এই বাইশ দিনের নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে সরকার এই যে আজ মধ্যরাত থেকে আঠাশ অক্টোবর পর্যন্ত একটানা মাছ শিকার বন্ধ থাকবে যার কারণে জেলে এবং মৎস্য ব্যবসায়ী এই পেশার সাথে যারা জড়িত সবাই বেকার হয়ে পড়বে তো সেক্ষেত্রে আজ যেহেতু মধ্যরাত থেকে মাছ ধরা বন্ধ হবে সেক্ষেত্রে সব জেলে মালিক এবং জেলেরা ট্রলা নিয়ে সাগর থেকে ঘাটে এসে নোঙর করতে শুরু করেছে আর যখন আরেকটু বেলা বাড়তে থাকবে বেলা বাড়ার সাথে সাথে এই যে মহিপুর আলিপুর যে মৎস্য বন্দরে আমি দাঁড়িয়ে আছি এই জায়গায় কানায় কানায় ভরে যায় ট্রলার ফিশিং বোটগুলোতে জেলেরা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে গত যে পঁয়ষট্টি দিনের নিষেধাজ্ঞা গেল সেই নিষেধাজ্ঞার পরে দুই মাস সময় পেয়েছে তারা মাছ শিকারের কিন্তু এই দুই মাসের মধ্যে এই দুই মাসের মধ্যে বেশিরভাগ সময়ই ছিল বৈরী আবহাওয়া প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে জেলেরা মাছ শিকার করতে পারেননি এবং সেই সাথে এখন আবার চলে আসছে বাইশ দিনের নিষেধাজ্ঞা জেলেদের দাবি যে এই দুই মাসের মধ্যে তারা ভালো তিন থেকে চার সপ্তাহ মাছ শিকার করতে পারেননি এর মধ্যেই নিষেধাজ্ঞা চলে আসায় জেলে পল্লিতে এক ধরনের হতাশা নেমে এসেছে জেলেরা সংসারের ব্যয়ভার বহন এবং দাদনের যে ঋণের টাকা এই ঋণের টাকা পরিশোধ নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় পড়েছেন জেলেরা বলছেন যে নিষেধাজ্ঞার এই সময়কালে সরকার যে সহযোগিতা দিচ্ছেন বিশ কেজি করে চাল সেই বিশ কেজি চালে তাদের সংসার চলা চালানো দায় হয়ে দাঁড়ায় সেই সাথে যে তাদের দাদনের ঋণের টাকা দাদনের যে ঋণের বোঝা সেই ঋণের বোঝা নিয়ে তারাও চরম দুশ্চিন্তায় রয়েছেন তো এছাড়াও জেলেরা আমাদের কাছে অভিযোগ করেছেন সেটি হচ্ছে সকল জেলেরা এই জেলেদের দেয়া যে বরাদ্দকৃত চাল সেই চাল পাচ্ছেন না এখানে যে পটুয়াখালী জেলায় নিবন্ধনের আওতা আছে প্রায় উনাশি হাজার জেলে এই নিবন্ধনের বাহিরেও প্রায় অর্ধ লক্ষাধিক জেলে রয়েছে এই জেলেরা সরকারি সব ধরনের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন কারণ তারা নিবন্ধনভুক্ত নয় তো সেক্ষেত্রে দীর্ঘ দীর্ঘ দীর্ঘদিন ধরে এই নিবন্ধনের কথা থাকলেও নিবন্ধনের আওতায় আনা হচ্ছে না এইসব জেলেদেরকে সেজন্য জেলেরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন জেলেরা আরেকটি বিষয় আমাদেরকে বলেছেন যে নিষেধাজ্ঞার এই সময়কালে বাংলাদেশি জেলেরা মাছ শিকার থেকে বিরত থাকেন কিন্তু পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের জেলেরা বাংলাদেশের জল সীমায় এসে মাছ শিকার করে নিয়ে যায় এদেশের প্রশাসন এই ব্যাপারে তৎপর নয় বলেও জেলেরা অভিযোগ করেছেন জেলেদের দীর্ঘদিনের দাবি যে বাংলাদেশে যখন মাছ শিকার নিষেধাজ্ঞা জারি থাকে তখন যাতে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও নিষেধাজ্ঞা জারি থাকে দুই দেশের সমন্বয়েও যদি একসঙ্গে এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা যায় 
তাহলে এই যে সরকারের যে লক্ষ্য ইলিশ শিকারের যে নিষেধাজ্ঞা মা ইলিশের প্রজনন সঠিকভাবে করার জন্য যে নিষেধাজ্ঞা সেই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে সত্যিকার অর্থে আর এখন যেভাবে চলছে তাতে জেলেদের জেলেদের দাবি হচ্ছে যে বাংলাদেশের জেলেরা মাছ শিকার থেকে বিরত থাকলো পার্শ্ববর্তী দেশের জেলেরা ঠিকই মাছ শিকার করে নিয়ে যাচ্ছেন সেক্ষেত্রে সরকারের লক্ষ্য সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে না এই ছিল পটুয়াখালী থেকে মাছ শিকার বন্ধের আমার কাছে সবশেষ তথ্য আমরা সরাসরি যুক্ত ছিলাম পটুয়াখালী থেকে শারদীয় দুর্গাপূজার ছুটিতে সৈকত শহর কক্সবাজারে পর্যটকের উপচে পড়া ভিড় উত্তাল সাগরে আনন্দ আর হৈহল্লরে মাতেন ভ্রমণপিবাসীরা চাপবাড়ায় সমুদ্র স্নানে নিরাপত্তা জোরদার করেছেন লাইফগার্ড কর্মীরা মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুজা উদ্দিন রুবেল কলাতলি সাগর তীর থেকে শুরু যার শেষ সৈকতের শৈবাল পয়েন্টে পুরো তিন কিলোমিটার সাগর তীর জুড়ে মানুষ আর মানুষ সবাই মেতেছেন সমুদ্র স্নানে শারদীয় দুর্গাপূজার ছুটি তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সাপ্তাহিক ছুটি তাই পরিবার পরিজন বা প্রিয়জনকে সঙ্গে নিয়ে ছুটে এসেছেন সৈকত শহর কক্সবাজারে লঘুচাপের কারণে সাগর উত্তাল তাই বিপুল সংখ্যক পর্যটকের সমুদ্র স্নানের নিরাপত্তায় টহল জোরদারের পাশাপাশি ওয়াচ টাওয়ার থেকে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করছে লাইফ গার্ড কর্মীরা ছুটিতে পর্যটকের চাপ বাড়ায় খুশি হোটেল মোটেল ব্যবসায়ীরা পর্যটকের সংখ্যা যেহেতু একটু বাড়ছে তো আমাদের তাদেরকে নিরাপত্তা দিতে একটু সমুদ্র সৈকত ছাড়াও ছুটিতে পর্যটকরা ছুটে যাচ্ছেন মেরিন ড্রাইভ পাতুয়ারটেক ইনানি হিমছড়ি ও ফিশ একুরিয়ামে সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার আজ থেকে শুরু হয়েছে কক্সবাজার থেকে সেন্ট মার্টিনে পর্যটকবাহী জাহাজ চলাচল তবে মিয়ানমার সীমান্তে উত্তেজনার কারণে বন্ধ রয়েছে টেকনাফ সেন্ট মার্টিন নো রুট এই মুহূর্তে নুনিয়ার ছড়া ঘাটে আছেন রিপোর্টার সুজাউদ্দিন রুবেল যাচ্ছিদার কাছে দীর্ঘ ছয় মাস পর কক্সবাজার সেন্ট মার্টিন নো রুটে পর্যটকবাহী জাহাজ চলাচল শুরু হয়েছে আজকে সাতশো পঞ্চাশ জন যাত্রী নিয়ে সেন্ট মার্টিনের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছে এই জাহাজটি তবে যেখানে দেখা গেছে আসলে দীর্ঘ লাইন সকালে যখন আমরা কক্সবাজার নুনিয়া ছড়া ঘাটে এসে দেখি তখন আসলে দেখতে পেয়েছি বিপুল সংখ্যক পর্যটক সেন্ট মার্টিনে যাওয়ার জন্য দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন এবং দীর্ঘ লাইনের পর কিন্তু ঘণ্টাব্যাপী ছয়টা থেকে সাতটা পর্যন্ত এই জাহাজে পর্যটকদেরকে তোলা হয় এরপর সাতটা এক মিনিটের দিকে জাহাজ সেন মার্টিনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে ইতিমধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সেন মার্টিনে যারা যাচ্ছেন তারা আসলে জাহাজে অবস্থান করছেন আবার অনেকে আমরা দেখতে পেয়েছি টিকিট বা তাদের যে যাত্রী ধারণ ক্ষমতা সাতশো পঞ্চাশ জন এর অধিক নিতে না পারায় কিন্তু অনেকে কক্সবাজার থেকে সেন মার্টিন যেতে পারেনি তাদের মধ্যে একটা হতাশা আসলে বিরাজ করছে সেই দৃশ্যটি আসলে আমরা দেখতে পেয়েছি এখন যেহেতু যারা যাচ্ছেন তারাও বেশ খুশি আমরা কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলেছিলাম তারা যে বিষয়টি বলছে যে সেন্ট মার্টিন একটি প্রবাল দ্বীপে প্রবাল দ্বীপে যাওয়ার জন্য তাদের আগ্রহের শেষ থাকে না তাই তারা যে শুরু যাত্রা শুরু হয়েছে সেন্ট মার্টিনে জাহাজে সেই জন্য তারা দ্রুত তারা যেতে পেরে তাদের নিজেদেরকে সৌভাগ্যবান মনে করছেন এরই মধ্যে আসলে দেখতে পাচ্ছেন যে যাত্রীদের যে চাপ সেটি কিন্তু এখানে এটি তিনতলা বিশিষ্ট জাহাজ এই জাহাজে আসলে বিপুল সংখ্যক পর্যটক আছেন তারা সবাই সেন্ট মার্টিনের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছেন তবে কর্তৃপক্ষ জাহাজ কর্তৃপক্ষ যেটি বলছে তাদের যে নির্ধারিত সাতশো পঞ্চাশ জন তার বাইরে নেয়নি তারা ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী তারা পর্যটকদেরকে জাহাজে তুলেছেন আবার ও তারা একটি বিষয় বলছে শুধু কক্সবাজার সেন্ট মার্টিন এবং চট্টগ্রাম সেন্ট মার্টিন দুটি জাহাজ চলাচল করছে এরই মধ্যে কক্সবাজারে কিন্তু দশটির অধিক জাহাজ রয়েছে যেটি আটটি জাহাজ ছাড়ে টেকনাফ সেন্ট মার্টিন নো রুটে কিন্তু এখন নাব্য সংকতার কারণে সেটি বন্ধ রাখা হয়েছে যার কারণে বিপুল সংখ্যক পর্যটক সেন্ট মার্টিনে যেতে আসলে 
যেতে পারছে না যার কারণে অনেকে হতাশ এবং কর্তৃপক্ষ আসলে যারা জাহাজের কর্তৃপক্ষ রয়েছে তারা যেটি দাবি করছেন যাতে কক্সবাজার যে সেন্ট মার্টিন নো রুটে জাহাজ চলাচল শুরু হয়েছে ঠিক টেকনাফ সেন্ট মার্টিন নো রুটে যাতে জাহাজ চলাচল শুরু হয় সে বিষয়টি বলছে তবে এখনো পর্যন্ত আসলে সব প্রশাসনে এই ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি কবে নাগাদ টেকনাফ সেন্ট মার্টিন নো রুটে জাহাজ চলাচল করবে সেটি এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি তবে দ্রুত সময়ের মধ্যে এটি যাতে চালু করে দেয় সেই ব্যবস্থা করার জন্য ট্যুর অপারেটর অ্যাসোসিয়েশনের যারা কর্মকর্তারা রয়েছেন তারা আসলে দাবি করছেন সরকারের কাছে আর পর্যটকরা আসলে দাবি করছেন যে যে কক্সবাজার থেকে সেন্ট মার্টিন দীর্ঘ সময় পেরিয়ে যায় তা সেহেতু টেকনাফ সেন্ট মার্টিন নো রুটে জাহাজ চলাচল করলে তাদের জন্য অনেক সুবিধা হয় এবং খরচও কমে আসে সে বিষয়টিও বলছে তবে এখন দেখতে পাচ্ছেন যে মানুষজন যে সমাগম যে জাহাজের মধ্যে সে জাহাজের মধ্যে তারা অনেকে তাদের আনন্দঘন মুহূর্তগুলো বা প্রিয় মুহূর্তগুলো ক্যামেরার ফ্রেমে বন্দি করার জন্য আসলে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন সবাই আসলে ছবি তুলছেন পরিবার পরিজন নিয়ে আবার অনেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্যগুলো আসলে তারা দেখছেন সবাই আসলে যে যার যার মতো করে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন জাহাজে সাতটাই শুরু করেছে যাত্রা শুরু করেছে তিন ঘন্টা কিংবা চার ঘন্টা পর সেটি সেন্ট মার্টিন পৌঁছাবে বলে আসলে জাহাজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে যেটি বলা হয়েছে শুধুমাত্র নাব্য সংকতার কারণে টেকনাফ সেন্ট মার্টিন রোড রোডে জাহাজ চলাচল বন্ধ থাকছে এবং সেটি কবে নাগাদ শুরু হবে সেটি এখনও বলতে পারছেন না তবে সর্বশেষ কক্সবাজার সেন্ট মার্টিন এবং চট্টগ্রাম সেন্ট মার্টিন দুটি জাহাজ চলাচল করবে বলে এই মৌসুমে আমাদেরকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে আর এখানে যে পর্যটক আছেন তাদের নিরাপত্তায়ও আমরা দেখতে পেয়েছি ট্যুরিস্ট পুলিশ সহ অন্যান্য যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর লোকজন সর্বদা অবস্থান করছে তো এই ছিল আমার কাছে কক্সবাজার থেকে সবশেষ আমরা সরাসরি যুক্ত ছিলাম কক্সবাজার থেকে পশ্চিমবঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলার মান নদীতে প্রতিমা বিসর্জনের সময় আকস্মিক জোয়ারে সাত জনের মৃত্যু হয়েছে নিখোঁজ রয়েছেন অন্তত চল্লিশ জন জলপাইগুড়ির কয়েকটি অঞ্চল থেকে মানুষ বুধবার রাতে মান নদীতে প্রতিমা বিসর্জনের জন্য যায় এ সময় আকস্মিক জোয়ারে নারী ও শিশু সহ ভেসে যান অনেকে তাদের খোঁজে কাজ শুরু করে উদ্ধারকর্মীরা তাদের অন্ধকালে উদ্ধার কাজ ব্যাহত হলেও পরে আলোর ব্যবস্থা করা হয় ইতিমধ্যে সাত জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পড়ে বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে বেশ কয়েকজন জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে বিসর্জনের সময় নদীর তীরে হাজারো মানুষের ভিড় ছিল বৃষ্টি না হলেও সিকিমের পার্বত্য অঞ্চলে বৃষ্টির কারণে জোয়ার আসে আর সেখান থেকে এ দুর্ঘটনা ইউক্রেনে ইউরোপের সবচেয়ে বড় পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি রাশিয়ান অন্তর্ভুক্ত করে ডিক্রিতে স্বাক্ষর করেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন তবে ইউক্রেন একে অকার্যকর উল্লেখ করে তা প্রত্যাখ্যান করেছে ইউক্রেনীয় সেনারা যেসব অঞ্চল পুনর্দখল করেছে সেগুলো আবারও দখল করা হবে বলে জানিয়েছে মস্কো তবে রাশিয়ার হুমকি ধামকির মধ্যে লুহান্সকের আরও ছটি গ্রাম পুনর্দখলে দাবি করেছে ইউক্রেন এদিকে রাশিয়ার ওপর আরও কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপে একমত হয়েছে ইইউ ইউক্রেনের খার্কিভের একটি গ্রামের চিত্র এটি চারদিকে কেবল ধ্বংস চিহ্ন সামনেই শীতকাল বিধ্বস্ত ঘর বাড়িতে কিভাবে প্রচণ্ড শীত সামাল দেবে যুদ্ধের মধ্যে সে চিন্তায় কাটছে দিন বাসিন্দাদের আর দফায় দফায় গোলা হামলার আতঙ্ক তো রয়েছে ইউক্রেনে রুশ অভিযান চলছেই তবে পূর্বাঞ্চল এবং দক্ষিণাঞ্চল নিজেদের দখলে থাকার দাবি করলেও ইউক্রেন বেশ কয়েকটি অঞ্চল পুনরুদ্ধার করেছে লুহান্সকের অন্তত ছয়টি গ্রাম পুনর্দখলের দাবি করেছে কিয়েভ রাশিয়ার দখলে থাকা লিমান শহর পুনরুদ্ধারের পর ইউক্রেনে ত্রাণ সহায়তা কার্যক্রম চালাচ্ছে যেখানে খাবার ওষুধ সহ প্রয়োজনীয় জিনিস পেতে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষ তবে ইউক্রেনীয় সেনারা যেসব অঞ্চল পুনর্দখল করেছে সেগুলো আবারও দখল করা হবে বলে জানিয়েছে মস্কো প্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেছেন নতুন অধিভুক্ত অঞ্চলের বেহাত হয়ে যাওয়া ভূখণ্ড আবার দখল করা হবে কোনো দিন তা ফিরিয়ে দেয়া হবে না পেসকভ বুধবার বলেন অধিভুক্ত করে নেওয়া ইউক্রেনের ভূখণ্ডগুলো চিরদিনই রাশিয়ারই থাকবে ইউক্রেনে ইউরোপের সবচেয়ে বড় পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র জাপুরি ঝিয়া পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করে ডিক্রিতে স্বাক্ষর করেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন তবে ইউক্রেন এ ডিক্রিকে প্রত্যাখ্যান করেছে প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি বলেছেন রাশিয়া ইতোমধ্যে যুদ্ধে হেরে গেছে আপনি ইতিমধ্যে হেরে গেছেন হেরে গেছেন কারণ এখনও পূর্ণমাত্রার যুদ্ধের দুইশো চব্বিশতম দিনে এসেও আপনি আপনার জনগণকে এ সমস্ত কিছুর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে বাধ্য হয়েছেন এই যুদ্ধ প্রতারণামূলক সেনা সমাবেশ সব কিছু এর আগে জেলেন্সকি বলেছিলেন পুতিনের সঙ্গে কোনো ধরনের আলোচনা সম্ভব নয় কারণ মর্যাদা ও 
সততা কি জিনিস সেটা পুতিনের জানা নেই এদিকে রাশিয়ার উপর আরো কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপে একমত হয়েছে ইইউ হাফসাতুন্নেসা সময় সংবাদ আড়াই বছর পর করোনার সব বিধি নিষেধ মুক্ত হলো পর্তুগাল দেশটির প্রেসিডেন্টের দেয়া ঘোষণা অনুযায়ী পয়লা অক্টোবর থেকে বাতিল হয় কোভিড নাইনটিন সংক্রান্ত সব ডিক্রি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পর থেকে ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে দেশটির পর্যটন খাতে খুশি প্রবাসী বাংলাদেশিরাও তারিকুল হাসান আশিকের রিপোর্ট ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যখন শীতের হিমেল হাওয়া বইছে তখনও পর্তুগালের রৌদ্রজ্জ্বল নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া আর আড়াই বছর পর করোনার সব বিধি নিষেধ মুক্ত হওয়ায় লিসবন সহ পর্তুগালে প্রায় সবকটি পর্যটন শহরেই এখনও অব্যাহত আছে পর্যটকদের আনাগোনা সরকারের দেয়া ঘোষণা অনুযায়ী পয়লা অক্টোবর থেকে করোনা অন্যান্য সাধারণ রোগের মতো একটি অসুস্থতা বলে বিবেচিত হচ্ছে গুটিয়ে নেওয়া হচ্ছে অস্থায়ী কোভিড টেস্ট সেন্টারগুলো করোনা হলে আর থাকতে হবে না বাধ্যতামূলক আইসোলেশনে এমনকি শুধু হাসপাতাল ছাড়া আর কোথাও বাধ্যতামূলক মাস্কও পড়তে হবে না পাশাপাশি বাতিল করা হয়েছে কোভিড নাইনটিন সংক্রান্ত বিষয়ে জারি করা সকল ডিক্রি সাধারণত অক্টোবরে পর্যটক সমাগম অনেকটা কমে এলেও সরকারের এমন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পর পর্তুগালে অব্যাহত আছে পর্যটকদের ঢল আর এর প্রভাবও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে পর্যটন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন খাতে অক্টোবরে এক তারিখ থেকে পর্তুগালের সব ধরনের কোভিড বিধি নিষেধ উঠে গেছে যার কারণে এখনো পর্তুগালে অনেক বেশি ট্যুরিস্টের আগমন হচ্ছে আমরা আগের থেকে বেশি প্রত্যাশী ট্যুরিস্টের ক্ষেত্রে তবে আগামী বছর তার থেকে আরও ভালো করতে পারবো যেহেতু কোভিডের কোনো সংখ্যা এখানে বর্তমানে আমাদের নেই পর্তুগাল মেয়ে মাস্ক কা সিজন খতম হয়ে গেছে যা পে পর্তুগাল মেয়ে বহুত ট্যুরিস্ট আ রে আবি মাস্ক লাগানে কা কোনো জরুরত নেই সরকারের এমন পদক্ষেপকে বিধি নিষেধহীন বড়দিন ও নববর্ষ উদযাপনের সবুজ সংকেত হিসেবেও দেখছে পর্তুগালের সাধারণ মানুষ তবে পরিস্থিতির কোনো অবনতি হলে আবারও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী অ্যান্তনিও কস্তা করোনা মহামারী শুরুর পর থেকে পর্তুগাল ভ্রমণের আগে সবাইকে ভাবতে হতো এখানে করোনার কি ধরনের বিধি নিষেধ আছে ভ্যাকসিন বা নেগেটিভ সনদ লাগবে কিনা বা কোথাও মাস্ক পরতে হবে কিনা ভ্রমণের আগে এরকম অসংখ্য প্রশ্ন ঘুর পাক্ষিত মাথায় কিন্তু সম্প্রতি শতভাগ বিধি নিষেধ উঠে যাওয়ায় সেসব প্রশ্নের যেমন শেষ হলো আর তার চিত্র অক্টোবরেও লিসবন ভরা পর্যটকে যা সামনের দিনগুলিতে আরও বাড়বে এমনটাই আশা করছে পর্যটন সংশ্লিষ্টরা তারিকুল হাসান আশিক সময় সংবাদ লিসবন পর্তুগাল সংযুক্ত আরব আমিরাতে ভ্রমণ ভিসায় বড় পরিবর্তন এসেছে এখন থেকে ভ্রমণ ভিসার নতুন নিয়ম অনুযায়ী ত্রিশ এবং ষাট দিনের ভিসা দেবে কর্তৃপক্ষ নব্বই দিনের ভ্রমণ ভিসা বাতিল করে ষাট দিনের করা হয়েছে শিবরিয়া সাদিকের রিপোর্ট পর্যটন মৌসুমকে সামনে রেখে সংযুক্ত আরব আমিরাতে ভ্রমণ ভিসায় ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে দেশটির সরকার এছাড়া ভিসার মেয়াদ বাড়ানোর ক্ষেত্রেও নীতিমালা পরিবর্তন করা হয়েছে আমিরাতে দীর্ঘদিন ধরে তিন মাসের ভিজিট ভিসার যে মেয়াদ ছিল তা কমিয়ে দুই মাসের করা হয়েছে পাশাপাশি এক মাসের ভিজিট ভিসা আগের মতো চালু আছে সবচেয়ে বড় যে পরিবর্তনটি এসেছে সেটি হচ্ছে জরিমানায় নির্ধারিত ভিসার মেয়াদের চেয়ে বেশি সময় আমিরাতে থাকলে প্রতিদিন একশো দিরহাম করে জরিমানা আসত গতকাল থেকে তা কমিয়ে পঞ্চাশ দিরহাম করা হয়েছে ইতিমধ্যে যে সকল ভ্রমণ ভিসাদারির জরিমানা এসেছে তাদের সবার পঞ্চাশ শতাংশ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে অনলাইনে ভিজিট ভিসার জরিমানা চেক করতে গেলে দেখা যাচ্ছে পঞ্চাশ শতাংশ জরিমানা মৌকুপ হয়ে গেছে আগে যেটা হচ্ছে আমরা বিনা ডিপোজিটে মাল্টিপল ভিসাগুলো করতাম সেক্ষেত্রে ডিপোজিটের নীতি রেখে দিচ্ছে গভর্নমেন্ট আর কি তো সেটা আমাদের সরকারের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বর্তমান যে নিয়ম কারণ আছে সেটাই মোতাবেক আমরা এখন সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছি আর কি স্প্রিং ফিল্ডে এতদিন ধরে ভিজিট ভিসার মেয়াদ বাড়ানোর যে সিস্টেমটি চালু ছিল সেটি পরিবর্তন করা হয়েছে বর্তমানে ভিজিট ভিসার মেয়াদ শেষ হলে মেয়াদ বাড়ানো যাবে না অন্য দেশে গিয়ে বা একটা নির্ধারিত ফি জমা করে ভিসা পরিবর্তন করতে হবে অপরদিকে যে সকল ব্যক্তি বা ব্যবসায়ীকে পাঁচ বছরের মাল্টিপল ভিজিট ভিসা দেওয়া হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে দিরহামের ডিপোজিট সিস্টেম চালু করা হয়েছে যাদের আগে তিন মাসের ভিসা ছিল তারা আগের বিষয়টা আগে একটা সিস্টেম ছিল এক্সটেনশন করানো যেত এখন এটা এক্সটেনশন হবে না এটা ইন আউট করতে হবে ইনসাইডেই থাকতে পারবেন 
তো এক মাস আর দুই মাসের ছাড়া এখন আর তিন মাসের ভিসা নাই এখানে একটা নিউজ দেওয়া হয়েছে লেবারে যে এখন থেকে আর তিন বছরের ভিসা ইস্যু করতেছে না ফ্রির জন্য এখন দুই বছরের ভিসা ইস্যু হবে তো পার্টনার ভিসাটা হয়তো এখনও মন্ত্র শিওর না হয়তো ওইটাও দুই বছর হয়ে যেতে পারে আরেকটি পরিবর্তন এসেছে শিশুদের ভ্রমণ ভিসায় এর আগে মায়ের সঙ্গে শিশু ভ্রমণ করলে মূল দামের চেয়ে প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ দাম নির্ধারিত ছিল এখন থেকে সকলের জন্য সমান মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে তিরিশ দিনের ভিসা তিনশো চারশো ও ষাট দিনের ভিসা ছয়শো পঞ্চাশ সাতশো দিরহাম তবে ভিসার দাম আগের মতো আছে কোনো পরিবর্তন আসেনি এ ব্যাপারে ইতিমধ্যে একাধিক ভিসা এজেন্সির সাথে আলাপ করে বিষয়টির সত্যতা মিলেছে শিবলাল সাদিক সময় সংবাদ সংযুক্ত আরব আমিরাত দেখছেন ভোরের সময় Still facing hair fall after trying so many hair oils? Use Love's Onion Seed Hair Oil. Enriched only with pure essential oils. The powerful combination of onion and black seed extracts strengthens your hair from root and reduces hair fall visibly. Love's Onion Seed Hair Oil. Guaranteed hair fall solution. Vishokapir Aage, New Zealand, Pakistan e moto dollar bipok khe khalar shujukta pawata boro bapar. তবে ত্রিদেশীয় সিরিজের ফলাফলের চেয়ে নিজেদের ভালো প্রস্তুতির বিষয়টি প্রাধান্য পাচ্ছে টাইগারদের কাছে বাবর আজম ও কেইন উইলিয়ামসনের সঙ্গে ট্রফি উন্মোচন আনুষ্ঠানিক ফটো সেশন শেষে এমনটাই জানিয়েছেন সহ অধিনায়ক নুরুল হাসান সোহান অধিনায়ক সাকিব আল হাসান ক্যারিবীয় প্রিমিয়ার লীগ শেষে এখনো দলের সঙ্গে যোগ না দেয়ায় আনুষ্ঠানিক সব দায়িত্ব সামলাতে হচ্ছে সহ অধিনায়ক সোহানকেই ট্রফি হাতে আনুষ্ঠানিক ফটো সেশন শেষে দলীয় লক্ষ্যের কথাও জানিয়েছেন টাইগার উইকেট কিপার এটা আমাদের খুব ভালো একটা অপরচুনিটি ওয়ার্ল্ড কাপে অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার আগে যে আমরা এরকম কন্ডিশনে কয়েকটা ম্যাচ খেলার সুযোগ পাচ্ছি এবং পাকিস্তান এবং নিউজিল্যান্ডের মতো টিমের সাথে খেলার সুযোগ পাচ্ছি অবশ্যই এটা আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপে অনেক বেশি বুস্ট আপ করবে আমার কাছে এই এমএসএসটাই যাওয়া হচ্ছে যে আমরা যাতে সবাই রেজাল্ট নিয়ে চিন্তা না করি আমরা একটা প্রসেসের মাধ্যমে আসি আসলে রেজাল্ট কি হবে আগে থেকে এটা নিয়ে পেরিক করার কোনো অপশন থাকবে না ব্যাট বলের প্রস্তুতির পাশাপাশি কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চ্যালেঞ্জও থাকছে সংযুক্ত আরব আমিরাতে মরুর বুকে সিরিজ খেলে দেশে ফিরে আবার নিউজিল্যান্ডের অতিরিক্ত ঠান্ডায় গর্জন তুলতে পারবে কি টাইগাররা এখানে আমরা আসার পর বৃষ্টি এবং বরফ পড়া সত্ত্বেও আমরা আসলে দুদিনের প্র্যাকটিস খুব ভালো মতো করতে পেরেছি তো এর আগে আমরা দুবাইতেও একটা দুটো ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছি তো আমার কাছে মনে হয় যে প্রিপারেশন ওয়াইজ সবাই খুব আলহামদুলিল্লাহ ভালো করতেছে দ্বিতীয় দিনের অনুশীলনে ইন্ডোরেই পুরোটা সময় কাটিয়েছে বাংলাদেশ দল মাকসুম আলম খান সময় সংবাদ নিউজিল্যান্ডে ত্রিদেশীয় সিরিজ শুরু হতে বাকি আরও একদিন অথচ এখনও দলের সঙ্গে যোগ দেননি অধিনায়ক সাকিব আল হাসান দেশেরা এই অলরাউন্ডার কখন পৌঁছাবেন তাও নিশ্চিত করে বলতে পারছেন না টিম ম্যানেজমেন্ট জানা গেছে টিকিট জটিলতার কারণে নিউজিল্যান্ডে যেতে পারেননি সাকিব তারপর আনুষ্ঠানিক ফটো সেশনে অধিনায়কের অনুপস্থিতিকে অপেশাদারিত্ব বলে মনে করছেন সাবেক অধিনায়ক রাকিবুল হাসান নিউজিল্যান্ডে নেতৃত্ব শূন্য বাংলাদেশ শিবির অনুশীলন চলছে অধিনায়ককে ছাড়াই সিরিজ শুরুর কয়েক ঘন্টা বাকি অথচ খোদ টিম ম্যানেজমেন্টই জানে না কখন যোগ দেবেন সাকিব আল হাসান এখানে ডেফিনেটলি খুব ইম্পর্টেন্ট সিরিজটা সেটা যদি শুরুতে আসতে পারতেন তাহলে খুব ভালো হতো বাট বেশি দিন মনে হয় নেবেন না চলে আসবেন আমি জানি টিমের সাথে জয়েন করে যাবেন এক দু দিনের মধ্যেই সাকিবের দেরি হলেও দেরি হয়নি স্বাগতিকদের আনুষ্ঠানিক ফটো সেশনে তাই লাল সবুজের প্রতিনিধি করা হয় সহ অধিনায়ককে বাবর উইলিয়ামসনদের পাশে যাকে কিছুটা বিব্রতই দেখা গেছে এত বড় সিরিজের আগে সাকিবের এমন আচরণে ক্ষুদ্ধ সাবেক অধিনায়ক রকিবুল হাসান বাংলাদেশ অধিনায়কের সময় মতো পৌঁছাতে না পারাকে অপেশাদারিত্ব বলে মনে করছেন সাবেক এই ক্রিকেটার ইট ওয়াজ এ মাস্ট দ্যাট ক্যাপ্টেন সুরাবিন্দের টাকা উচ্ছল আমি মনে করি এটা পরোক্ষভাবে ইস এন ইনসাল্ট অপমান দ্য হোস্টের জন্য একটা বার্তা দিবেই যে এটা কিরকম ক্যাপ্টেন এটা কিরকম দেশ দি ডোন্ট নো ম্যানার্স তারা কি ভদ্রতা জানে না শোনা যাচ্ছে ফ্লাইট টিকিট সংকটের কারণে দেরি হচ্ছে সাকিবের তবু বিশ্বকাপের আগে অধিনায়কের কাছ থেকে আরও দায়িত্বশীলতা আশা করেন সাবেক অধিনায়ক এই নষ্ট ভাবমূর্তি তো আমাদের সবার উপর গায়ে এসে লাগে তো এইখানে একটা লাগাম টানা উচিত আমি মনে করি দেড় শুড বি সামবডি বা ক্রিকেট বোর্ড তার সঙ্গে বসে তাকে এটা এগুলি ব্রিফিং করা ঠিক মতো দেখো কোনো কারণ কি আমি জানি না ভিতরে বাট যে কারণই হোক 
তাকে ওইভাবে প্ল্যান করে এই অনুষ্ঠানে থাকা দরকার ছিল ক্রাইস্ট চার্চে টাইগারদের প্রথম ম্যাচ সাত অক্টোবর তার আগে বৃহস্পতিবার রাতের মধ্যেই দলের সঙ্গে যোগ দেবেন সাকিব আল হাসান সাব্বির মিথুন সময় সংবাদ ঢাকা এই পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার টঙ্গীর রেলগেট থেকে সরাসরি চলে আসা যাবে উত্তরা অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে খুলছে বিআরটি প্রকল্পের উড়াল সড়কের একাংশ চালু থাকছে নিচের বেইলি ব্রিজ ঘোড়াশাল থেকে বিদ্যুৎ বিপর্যয়ে প্রাথমিক তদন্তের তথ্য আনালগ পদ্ধতি ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলছে জাতীয় গ্রিডকে দুই হাজার চোদ্দোর বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নেয়নি বিদ্যুৎ বিভাগ দাম বেড়েছে কাঁচামালের সঙ্গে রাজস্ব বোর্ড ও কাস্টম জটিলতা বছরের রপ্তানি কমেছে দুই বিলিয়ন ডলার ডিসেম্বর নাগাদ ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যাশা বৈরী আবহাওয়ার রেশ না কাটতেই সকাল থেকে বাইশ দিনের বন্ধ সাগরে মাছ ধরা নিষে থাকায় সঠিকভাবে মেলে না সহায়তা ঋণের জালে জড়াচ্ছেন জেলেরা এবং প্রতিভা বিসর্জন দিতে গিয়ে জলপাইগুড়ি মান নদীতে আকস্মিক জ্বরে সাত জনের মৃত্যু নিখোঁজ অন্তত চল্লিশ এছাড়া পরের সময় সঙ্গে থাকুন সময়